欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。师傅，舒服吗？哈，马上就要成功了，马上！你干嘛？呃呃，虫子，师傅，我我在帮你打虫子，不然徒儿还能干嘛？对吧？林平，你好大的胆子，连师傅都敢调侃。为师今天本来有好事情要告诉你，现在我看算了。好事情？什么好事情？什么好事情？师傅？哎呀，师傅，求求你告诉我嘛，要不我们不走了。真是服了你了。为师几日掐指一算。你到了下山的日子，我能下山了？当然，不过这次下山也有任务在身。啊，啥任务啊？其一，接任了王殿；其二，找到与你幼年一起生活的七个师姐，帮助他们度过难关。我七个师姐也办了，那我得去啊。呃、但是我去了，师傅你怎么办呢？你还怕为师照顾不好自己吗？哎呀，徒儿在你身边待惯了，舍不得你嘛。你再说了，山下那帮人多虚荣啊，他们只认钱。放心，我早有准备。为师刚才不是说了吗？你下山的第一个任务就是接任龙王殿。属下青龙。掌管诸国财力，您一路可令诸国经济倒退数万年。属下白虎掌管诸国兵力，您一路诸国富裕。属下朱雀掌管诸国医疗，您一路可令众生求助无门。属下玄武制定各国规则，您一路可改写国制，各国破灭。林平，从今就号令诸国。凌驾于整个国家之上的龙王兵，就交由你了。他们四大护法将听由你派遣。属下青龙，属下白虎，属下朱雀，属下玄武。拜谢龙王殿，新任尊主。师傅，这是真的呀？师傅，这是真的呀？当然，为师何时欺骗过你？也对，我师傅那是言出必行，所以说我师傅说他是真的，他就一定得是真的。哎呀，师傅，你这徒儿太好了！哎呀，那徒儿舍不得离开你了。那你就留在仙山，继续陪师傅吧。师傅，徒儿任重而道远，我先去帮七个师姐了，拜拜啊！有缘再见，有缘再见。李千官，这是我未婚夫。你堂堂李家大少爷，在天城也是有头有脸的人物，不会喜欢我这么一个订过婚的女人吧？你有屁的婚约你！这小子是你未婚夫？哎，你说你是吗？你说你是吗？呃，以前不是，但现在是了。啊，这个天上白掉下来个媳妇儿，这不能不要吧？既然你已经听到了，就不要留下来自取其辱。您请吧。你什么态度你啊？敢在我面前打女，还是个美女。你再不走，我让你彻底躺平。好你个孙热血！你敢联合这个乞丐，造什么狗屁婚约来羞辱本少？本少今日就把你给绑回去！来人，上！福伯，拿下他们！小姐，孙少是您的丈夫，您还是跟他走。你
。福婆现在已经是我的人，我看今天谁还能救得了你？那你干嘛？上来啊！好诡异的症状！敢动我的女人，经过我的同意了吗？互相走，想让你赢了，刘大侠。苏苏若曦，小子，今日本少可以放过你们，但来日我不要你们给我下下跪道歉。都给我躲下！起来！先生，今日你为了我得罪了李家，我苏若曦。一定会对你负责到底。你是要去海城吗？嗯，我是要去海城，怎么去不得吗？海城是李家的天下，李乾坤定会对你怀恨在心。不如你先到我家住下，如何？嗯，如此甚好啊。呃，不过你未婚夫，我未婚夫他目前还在昆仑山上修行呢，还未还俗。今日我前来就是为了看一下他是否下山。不对呀、啊。在昆仑山上修炼的男的就我一个呀、啊！难道当初的未婚夫是我？呃，小姐，你说有没有这种可能哈？我就是你未婚夫。那你可有婚约？其婚约一式两份。若你真的是我未婚夫，那你必定有婚约在身。呃，有有有，我是仙山的人，我有。等等。我这儿有七份婚书，都是我未过门的七个师姐，我给你找找啊。就好像是不对，有危险。怎么了？躲在树后面的，滚出来！小姐，夫人有令，如果您不嫁给李少，那您只有死。臭马果然是狼子野兽，姑姑，你是爷爷一手提拔出来的，你要是敢伤害我，爷爷肯定不会放过你的。哈哈哈哈哈！老爷已经身患重病，时日不多，这孙家以后，那肯定是少爷说了算，属下也是为了自己的前途谋出路，这人不为己，天诛地灭。小姐，如果您能够让我舒坦舒坦的话。我倒是可以考虑给你做个婚事。你也配啊？够东西！小爷我比你帅，比你年轻，比你有钱，你算个什么东西？敢欺负我未婚妻？我告诉你，啊，我照顾你。啊，不，小哥。我知道你那一手银针啊，那是出神入化。呃，要不这样，您这事儿别管，我倒是可以让小姐先陪您玩。还有这种好事呢啊！你你，没想到你竟然是流氓，肯定不会是我仙门的未婚夫。不不不，开玩笑，开玩笑吧！哎呀，你真的是，我还是个三观正的男人啊！放心，这帮人我替你收拾。好，小子，你既然敬酒不吃吃罚酒。那就别怪我对你不客气，上！那就别怪我对你不客气，上！上美女啊，我这可又救了你一次。你看我身强体壮、英俊潇洒的，要不你跟我结婚吧，我不会亏待你。不必了，我已经有婚约了，这是我的一张副卡，就当是报答你对我的救命之恩吧。之后我会送你下山，咱们之间就两清了。是你生气了？哎我，我这个人我就是嘴贱，我爱开玩笑。你要不，要要不打我两下，打我两下。算了，刚才是我一时心急迁怒了你，不好意思啊。但是现在我要去给爷爷请神医。听福伯说，爷爷的时日已经不多了。嗯，不用了，我就是神医。对呀、啊，先生，你也是从昆仑山上下来的，又使得绝妙的针法，定是位高手。先生，还请你救救爷爷。爷爷一直恶疾缠身，恐怕真的时日不多了。他是这世上唯一对我最好的亲人。放心吧，美女，你人美心善，再加上小爷我一直高超爷爷，难道？先生。还请你一定要收下这张卡，金额不限，随便你花
，就当是你帮我这么多次的一点心意吧。哎呀呀呀，小爷我这是刚下山就被富婆包养了。不<笑>，先生，喂，你在笑什么？快上车！贱人，你还回来？回来的正好，赶紧去李家赔礼道歉。赶紧去李家赔礼道歉。你没资格吩咐我，你不过是我的后妈。还有李燕，你派福伯来杀我，不就是忌惮爷爷对我的疼爱吗？谁料我没有死，于是你又心生歹计，想要将我卖给李家。你做这些，不就是想让我失去继承人的身份，好让你的儿子拿到孙家继承权？我偏不如你的意，我要让你和你的儿子看看，我是如何拿到你们梦寐以求的家族继承权的。你做梦！李家的掌权者只能是我，即便我派人杀你，又怎么了？谁让你挡了本少爷的路？现在既然李少要你，那么我就是绑，要把你绑到李少的床上，来发挥你最后一点价值。来、哎、人！谁敢？你们可要想好了，我可是孙家唯一的少爷，现在整个孙家都是我说了算。孙小西，我让你讲，讲。我，你去说，哪来的起呢？竟敢打我！不要，死胡说了！来人，手脚打断，跟我去卖酒！你才是那个废物呀！啊！算了，林平，爷爷要紧。孙世祖，我们的账以后慢慢结算，并且我已有了婚约，我是不可能嫁给李乾坤的。孙若曦。只有天神圣手王德志才能救你爷爷，你敢不嫁？对，在我手下能让无数病人以死回生。不好了，老爷子不行了，爷爷。美女。老爷子这是中了血蛊，身体器官被腐蚀了，只需要把腐蚀的细胞再重新激活就行。遇到了我，算老爷子命不该绝。笑话，孙小西，我说了，老爷子的病只有我能救。你确定你要用你爷爷的性命为赌？你可不嫁给本少。伯父，这位就是我请来的神医，朱雀大人的徒弟王德志，天辰圣手。王德志。我深得朱雀大人的真传，苦修医学数十载，老爷子的病，我手到擒来。李少，倘若王德志能够让老爷子苏醒，那你和若曦的婚事就死了。父亲，我是不会嫁给你乾坤的。我相信林平一定会治好爷爷的。林平，动手吧。定不负美女所托。是吧？是谁救了我呀？爷爷，是林平。伯父，您既然没事了，那我就先走了。啊，谢谢你啊，小伙子。不过，有恩必报是我们孙家的规矩。呃，这样，我将若曦许配给你。啊？真的假的？我这下山什么事还没做呢，这白得个未婚妻啊啊！嗯、那个老爷子
。我此次下山呢是有事情要办，呃，事情就是我得去解决我师姐的麻烦啊。至于婚约什么的，下次再说。既然如此，那我也不勉强。只要你愿意，你随时来我们孙家。得嘞，那晚辈告辞了，走了，美女。可惜啊，小伙子有钥匙在手，不然一定是人中龙凤与你相配呀、啊！啊，好了，爷爷，你别乱点鸳鸯谱了。你忘了吗？我和我的小师弟还有婚约呢。都十几年过去了，且不知道现在长成什么样子。嗯我有能力的人，希望我小师姐找个大美女。嗯嗯嗯。拜见尊主。拜见尊主。哟，怎么了，小谢谢？你怎么来了？想我了？不是，是真人让我将这封信给您送来。不过属下愿意随时为尊主效劳。哎呀，看来师傅还是想我了呀。正所谓最难消瘦美人恩嘛。啊，尊主，真人吩咐了。只有万不得已时才能打开。啊，啊，对了，我问你件事啊，那个王德志是不是你徒弟？是，尊主。可是王德志他得罪了你。无妨，我只需要你回去告诉他，我们救世堂是用来救人，是用来仗势欺人。谢尊主教诲，属下回去定查清楚缘由，绝无第二次。去吧，属下告辞。抱歉啊，我们这里也不招保安了。啊，小姐姐，你误会了，我不是来找工作的，我是来找我小师姐的。我师傅说，我小师姐是你们孙氏集团的总裁。我们总裁？啊，他就是你们孙氏集团的总裁。<笑>你说我们总裁是你的小师姐？哦、啊，对，所以说麻烦你带我去找他。好啊。想见我们总裁可以，不，我也不能让你白进呢。看你这么穷，去给我买三套衣服算了。你这是想吃回扣我？怎么，没钱就给我滚出去！我最后跟你说一遍，我呢是来找我小师姐的，她是你们这儿的总裁。你无故吃回扣，诋毁公司名誉，真不怕她开除你啊？我又不说，谁会知道？行了，本小姐也不揍你了。你既没钱，又不肯走，那就别怪我对你不客气了。保安部的，全部给我出来！把这个乞丐给我轰出去！哎，我这儿有他亲笔给我写的信，自己看看。还写信？按照自己，大象是我们孙总写的。不过，你觉得就凭一张废纸就能骗得了我吗？哼！做梦！臭乞丐，我们孙总追的人可多了，从天成排到了上级，个个都是名门世家的公子少爷，你算个什么东西？连我都看不上，更何况我的孙总？他愣着干什么？把他给我轰出去呀、啊！你们敢？你们要是不把他轰出去，我就让我男朋友把你们通通都开除了。魏先生，滚蛋！孙总，这有个傻子在这里闹事，我正说把他赶出去。你要不在汽车上休息一会儿？少爷。这是我未婚夫，美人啊不，小师姐，哎，看来我们两个的缘分是天注定的哟。碎皮，少林，之前就有同事向我投诉，如今我更是亲眼所见，仗势欺人，你自己离职吧。孙总，这对我不公平，我也是为了公司啊，不公平，好啊。那你和你男朋友、人事主管赵斌一起离职，这才是不公平
，带走吧。啊，跟我走。小师姐，我之前怎么不知道你还有杀伐公的那一面？我结婚了，要怪就怪他不该撕掉我写给你的信，更不该仗着自己男朋友是人事主管，就在这里搞这些歪风邪，见招拆招。算了，回办公室吧。走吧。小师姐，你。今天师傅告诉我，说你会下山帮我。我当时还不知道遇到的是你，现在想想，能遇到你，真的是缘分注定。那我这是算帮你解决问题了？小师弟，我有个好消息要告诉你。什么好消息？什么好消息？其实我俩有婚约在身。啊？我我小师姐跟我有婚约，你说我有婚期？平平，真的很谢谢你下山帮我，我很感动。那你愿意嫁给我吗？小师姐，那我是。林平，你怎么了？师、啊、姐，你身上怎么能有道红光呢？不是，刚才还好好的，他是用来保护你的。哎，不对呀、啊，林平。算了吧，身体重要。刚才啥事也没有啊，不会是师傅特意在你身上安的，给我下的蛊啊？没错，你下山的任务是帮你的七个师姐解决麻烦，如今你只是帮孙若曦解决了麻烦，剩下的还有你的六位师姐，你也要帮他们解决麻烦。哎呀呀，等等等等等等等，师傅，等等。嗯是吧？徒儿当然知道，你做人做事肯定要有始有终，但你也不能这个时候来坏我好事啊！林平，你不许拖延，现在就去六大家族，帮你其他六位师姐解决麻烦，还有更大的惊喜等着你。惊喜？什么惊喜？师傅，林平，你怎么了？啊，没事，小师姐，就是师傅刚才用传音术告诉我说。我其他六个师姐也有麻烦，所以让我赶快解决。既然师傅都这么说了，那你还是赶快去帮助六位师姐解决麻烦吧。完了之后记得来找我。还有，你可不能喜欢上他们。小师姐，你看我像见一个爱一个的人吗？林平，我会一直等你回来。哪怕终身不嫁。哎，小子，你还没给车费呢！你这不顺风车吗？我给什么钱啊？没钱还敢坐车？我拉了你一百多公里，两百块，这要钱不给，咱俩没完。他的钱我帮他给了，好、哦，不用找了。算你小子今天运气好，遇上两个人美心善的美女。小爷我从来都是英雄，再说了，自古英雄配美女。总裁，刚才您为什么要帮那个男人？就不该帮他，没得到教训，他根本就不会长记性的。就当做件好事儿，希望可以帮公司平安度过这些经济危机。总裁，我们一定能拿到青云大人的合同的。哎，美女，就这么走了？哎，你王，你王大人，你帮了我，报答你啊！苏氏集团遭受致命阻击，现在在座的各位必须给我一个解决方案。我需要一个解决方案。女王大人，青龙集团的合同我给。女王大人，青龙集团的合同
，我给你。我现在很忙，请别再给我打电话。在座的各位，哪位不是万里挑一的商界奇才，拥有丰富的商界经验，声名显赫？现在正处于公司生死存亡之际，难道在座的各位给我的解决方案就只有等待吗？都说这是。现在正是世界级的金融资金争相进驻中小的关键时期，而世界各地的一线集团都在努力的争取这个难得的合作机会。也正是因为如此，我们才会遭受其他三大集团的联手攻击啊！这三大集团各自为云，我们自然不放在眼中。可是如今三方合作，我们不如放弃合作，及时止损，以免造成更大的危机啊！更大的危机。难道还有比放弃更大的危机吗？现在公司如果宣布放弃合作，那么前期的投资将无法收回，公司的资金链将彻底崩断，那么唯一的结果只有宣布破产。我定我等绝不选择。我苏天骄一手创立的苏氏集团凭的是什么？今天我告诉你们，凭的是我命由我不由天。今天谁能想出一个解决方案？我苏天骄向他许诺，苏氏集团百分之十的股份，除我之外最高位。苏总，这可是你说的，我有办法。说，我呢，经过多方交接，就在刚刚。我得到了青龙大人的手下屠龙大人的回复，得到了面见屠龙大人的机会，现在拿到一份合同，小意思。好，江副总，那之后青龙大人的合作由你全权负责。苏总，我还有一个小小的条件，我相信你一定能够答应。什么要求？我要你。嫁给我！我要你嫁给我，张副总。我是很需要这份合同，但这并不足以是你威胁我的资本。没有人可以威胁我苏天骄做事，更没有人可以践踏我的尊严。苏天骄，你这桀骜不驯的样子，真让我痴迷呀、啊！可惜，今天你注定要嫁给我，而这份合同只有我张天豪能够拿下，而整个苏氏集团并不是你的一言堂。各位说，是吗？苏总，你身为我们苏氏集团的总裁，你有责任和义务带领我们集团走向巅峰。当初可是你一意孤行，把集团上下流动资金全部砸向了三号项目。这才导致我们集团公司的现金链即将断裂。亲爱的苏总，这一切可能是要拜您所赐啊！所以说，这个时候你必须要答应张副总的条件，以此来承担自己的罪过。你只有两个选择，我们如今没有承担失败的资本，而两相比较，您只能答应张副总。万千人的失业啊，苏总，在金钱面前，所有人都得低头，您也不例外。各位。你们这是要与张天豪一起与我为敌呀、啊！这个您拥有集团最高的控股权，但是谁能给我们更高的利益，我们就信谁。我以苏氏集团百分之十的股权支持张副总的方案，我以苏氏集团百分之三的股份支持副总的方案。支持张副总，支持张副总，支持张副总。金娇，你注定臣服于我！哈哈哈哈哈哈。谁这么大的胆子，敢威胁我的女人大人？敢威胁我的女人大人？你是谁？竟敢闯入我们苏氏集团最高会议？这不是你能撒野的地方！给我滚！你在等叫什么呀？啊！哦，我亲爱的女王大人，我来帮你了。我刚才在电话里面给你打电话，你也不信，所以说我就亲自来了呀。你为什么帮我？女王大人帮我垫付了车费，我当然要来以身相许。现在我人是你的，所以你的事就是我的事。
我听说你们公司资金链即将断裂，所以给你送来了青龙集团的希望。这位先生，世上无人可以帮青龙大人做决策，您帮不了我的。臭乞丐，你听到没？苏天骄让你滚呢、啊！现在只有我能帮苏天骄，毕竟我已经和青龙大人手下屠龙大人取得联系，这份合同已经板上钉钉。你这废物！能做到吗？呀哈，你这么厉害呢啊？那你这么厉害，你怎么不把那个合同拿过来？拿过来，你签呢？签呢？哦，我明白了，你拿不出来，对吧？所以说呢，你才是那个废物。给青龙三分钟时间，让他把合同送过来。青龙大人的名讳也是你叫的，就凭你也能指挥青龙大人做事？你知道青龙大人是谁吗？一个小小中国的首富，只有为我勉强办事的吧？你这不知天高地厚的小子，既然知道，那想必也明白一个道理：谎言终究是谎言，而真相只有一个。今天我倒要看看你拿什么来收场。一分钟？什么？你说一分钟后？青龙集团会亲自给苏天骄送来亿万合同，哈哈哈！你这不见棺材不落泪的家伙，现在我就让你看看什么叫绝望！来人，屠龙大人到！苏天骄，青龙大人让我送来青龙集团亿万合同。而你今后将是我青龙集团在中下的第一代人。屠龙大人，您可知青龙大人为何要与我苏氏集团合作，更更是送来这亿万合同，让我苏氏集团成为青龙集团在中下的第一代言人？苏总，是您背后有贵人相助，其他的无可奉告。贵人，收下吧，这可是我送你的亿万合同。女王大人，千万别爱上我。这位先生，若是真的，从今日起，我苏天骄欠您一个人情，以后为您马首是瞻。马首是瞻。<笑>哎呀，这么说，女王大人要当我的小跟班喽？先生，首先是这亿万合同是您帮我得到的。嗯、啊，当然是啊，否则他屠龙岂不是要当面揭穿我？哎，女王大人，咱可不能说话不算话呀。快说句谢谢！好，不，不可能！这臭乞丐不可能有这样的能耐。苏天骄，你不要被他骗了。屠龙大人，这份亿万合同是这个乞丐让你送来的。我说了，是青龙大人让我送，其他的一切无可考考考。苏天骄，你听到了吗？屠龙大人说了，这份亿万合同根本就不是这臭乞丐送的。而是青龙大人，他一定笃定屠龙大人不会说出你背后的贵人，所以才有恃无恐，冒你这份意外。我林平当然有恃无恐，在你们口中那个高高在上的青龙大人，只不过是我的一个仆人罢了。就这个，屠龙他什么都不是。去，给你们青龙打电话，让他给我滚过来。敢对青龙大人不敬，杀！够了！胆敢在屠龙大人面前口出狂言，更是冒领功名。请你离开这，我不想再看到你。女王大人，我可以走，但是你一定会后悔今天的决定。屠龙大人，今日让您看笑话了。以后我苏氏集团愿奉您为座上宾，享受股东待遇。而这位先生他。本性并不坏，还希望您从轻发落。苏天骄，快点冒犯青龙大人，当猪！什么？什么？青龙大人，您让我转告给苏总，这份亿万合同是那一位叫林平的先生送来的。不错。那位是我等需要仰望的存在，不可冒犯。你送完赶紧回来
他究竟是何等人物？苏总，这份合同的确是那位叫林平的先生赠予的。多谢。怎么会这样？他居然当真，只是因为我替他付了车费就能给我送来亿万合同，而我却错怪了他。天哪，他到底是什么人呐、啊？居然连屠龙大人都要听命于他？不，不是屠龙大人听命于他。而是掌管诸国财力的青龙大人也亲密于他，即便是青龙大人，那也是一路可令诸国经济倒退数万年的人物啊！这样的人物，居然只不过只能替对方做事。我堂堂中下第一集团副总，现如今也被别人当成跳梁小丑的存在，别人根本就没把我放在眼里。不错，林平先生是我等需要仰望的人物，论星星。也比在场的诸位要高尚，不会挟恩求报。我以苏氏集团最高位的身份宣布，张天豪从今日起退出副总之位，撤出股东之列。苏青娇，你会后悔的。是我当然会后悔，但不是因为你。带走。苏青娇，你会后悔的。放开我。从今日之后。这苏氏集团便是我的一言堂，不服者滚！散会。林平的信息已经下落搜查到。苏总，林平先生出自昆仑山，不久前才下山。孙十八孙氏集团孙若曦救治了父亲之后来了这里，而且孙小姐已经对外宣布，除林平终身不嫁，以证情深不许。什么？他竟然是我十多年未见的小师弟，我我没认出来他，而且他明明那么帮我，我还误会他。苏总，需要我做点什么吗？查，查我的小师弟去了哪？我一定要找到他。是。小海。你去查一下林平的资料，我倒是要看看，是谁让天成女王苏天娇、女神孙若曦自降身价，倒贴一个男人。小姐，此人叫林平，好像来自昆仑山，现在应该快要到您的别墅了。林平，昆仑山，小师弟终于来找我了。哼，不过他现在才来找我，我必须好好给他的教训，放他进来，然后。你按照我说的做。谢谢小姐。哇，这么气派的房子，以后就是我的了。小姐有令，我等冒充劫匪来测未婚夫的真心，出发。是。嗯。天意不容，希望我二师姐别让我失望。小师弟，猜猜我是谁？还用说吗？那当然是我最漂亮、最可爱、最温柔的二师姐呀！好姨，小师弟，房间漂亮吗？这可是我欠了五百万的高利贷换来的战利品。可惜我现在还不起钱了，房子也没了，我也马上要被绑去夜总会还账了。而你，你还愿意认我这个师姐吗？那可是五百万哦，可不是随随便便就还得起的。师姐，你放心，我这次下山来，目的就是帮你解决一切麻烦，区区几百万而已，对不对？我替你还了。师弟，你说真的吗？那当然，我告诉你，师姐，只要有我在，我保你平安无事。嗯，我看你能演到什么时候？姓赵，你欠了我们五百万，你准备什么时候还？你要是再不还钱，就别怪我们对手了。不是，二师姐，你真欠他们五百万啊？嗯，是啊，足足五百万呢。嗯，我马上也就要被绑走了，小师弟，你可不要想我哦。都什么时候了，你还没把我放在眼里？来人，把人给我带走！小师弟，救我！等会儿，这五百万，我替他还。那可是足足五百。就你一个臭乞丐，你拿什么还？想出风头，想学人家英雄救美？哎，小爷我打小就是
。那兄弟们，咱们让英雄看看，当英雄要付出什么代价。林平，他们可都是宗师的级别，你确定要为了我冒死的风险吗？马师姐，我答应过你，我一定保护你。再说了，我也根本没把你。找死，上！现在轮到你了，你竟然是天道圣手，小子，欠债还钱天经地义。你要是不还钱，天成地下皇帝下达江湖通缉令，就算你是天道圣手，你也抵挡不了。区区五百万，谁说我不还钱了？来，我给你一千万，这是孙若曦给我的副卡，里面资金无限，拿下，随便刷，别再欺负我。林平居然敢要别的女人的钱，你敢侮辱你？哎，我就是在侮辱你啊！拿着钱赶紧滚！哎呀，这种拿钱侮辱人的感觉真爽。我怎么就吃第一张卡呢？好，你等，大概不会放过你。走。林平，地下皇帝不会放过你的，你赶紧走吧。为什么呀？钱我也替你还了，人我也给你打服了。姐，你就放心吧啊，他不会。林平，你怎么就是不明白呢？天成地下皇帝手眼通天，为人更是睚眦必报。你打伤了他们的手下，他们会报复你的。虽然你很厉害，但怎么也抵不过他们千军万马呀。你还是赶紧走吧。师姐，你这是在心疼我吗？是啊，谁让我已经喜欢上你了呢？像你这么武功高强，还有钱，还成事的男人，谁不喜欢啊？甚至连女神孙若曦都愿意把副卡给你，任你花了。不像我，就只有高利贷给你、啊。小师弟啊，你还喜欢师姐我吗？师姐想知道答案的话，先回答我一个问题，然后我就告诉你。什么？我通过你的考验来了。什么？你都知道？什么？你居然知道？呃，不是，二师姐。你也知道我武功盖世，我我有前脸跟顺风耳，对吧？所以说我很自然的就听到你的吩咐了。我也当然知道你会生气，我当然要好好表现了。但但但是啊，但是我发誓，我对你的真心日月可见。混账！林平，你刚刚都是在看我笑话是吧？你都在演戏。不不，哎，二师姐，我刚才完全是即兴发挥啊，对吧？你再说了，你你把我魂都勾走了，我还拿我这些思考。流氓，你给我滚！小妹，你又在发什么脾气？哥哥，你怎么回来了？你瞒着我叫小海狮子行动，我当然要过来看看情况了。这小子谁呀、啊？现在林平敢在凑巧识破我的情况下给我玩将计就计，戏弄我，现在正好让哥哥帮我溜溜，他究竟是骡子是马，有几分本事？哥哥，小妹。是不是人欺负你了？哥哥绝对不会饶了他。就是他，他是个色狼，对我动手动脚的，还打伤了小海。小子，敢欺负我地下皇帝的妹妹，我要你死！林平，倘若你敢对哥哥说出我对你的测试，那么你就不配当我的未婚夫；而若你屈服于哥哥，那也不配。本小姐真是越发好奇你的选择了。好，大舅哥，我跟你说，我爱上了二师姐。哥，我不喜欢他。然而他一直调戏我，我要你扯断他的手脚，嗯、让他沦为残疾，乞讨为生。哇，二师姐，你好生歹毒啊！行，你还有什么招数，尽管使出来。我林平今天在这立誓，我今天一定要收复你的心。不过话说回来了，你也看见我的实力了，也别让他们上，自讨苦吃嘛。啊，这也算给大舅哥的一个见面礼。林平、啊，你休要乱攀亲戚！刚才那不过是开胃小菜，这次本小姐要跟你玩真格的。我哥哥的手下，随便一个拎出来，那都是一方霸主。哥哥，你等什么呢？我不管你跟我妹妹打什么哑谱，也不管谁对谁错，我只知道她是我地下皇帝的妹妹，我要无条件的支持她。她要谁死，谁就得死。
，兄弟们，走，给这混蛋看看，我地下皇帝是不是浪得虚名？上！我就说我没说谎啊！哎呀，行了，你说像我这种武功盖世、飞流倜傥的男人，对吧？你们还嫌弃什么呢？是吧？要是被我发现，我一定会对我二姐好的。哥，我不喜欢他。既然他们不行，那你帮帮人家，刚好你也得了大宗师之位，正好亲自替我出手收拾。这一次，你又该如何选择？你会向哥哥揭穿我骗你心的骗局吗，林天？妹妹放心。好，二师姐，我保证我不会还手，我一定会让你看到我的诚意。小子，我已经到了大宗师的境界，即便你还手，哼，也不是我的对手。人，住手！林平，你不是说你绝对不会还手的，向我证明吗？我要让你用性命来。二师姐，我言出必行，动手啊！怎么了？你不是说让我用性命来证明吗？没吃饭呢，还是舍不得杀我？我改主意了，我要让你自杀，你敢吗？有何不敢？我，过来。二师姐，我就不信这你都不动。我通过你的测试了吗？林平，你愿意用性命来赌？我要是再不相信你，岂不是也太胆小了？你怎么样啊？快喊医生啊！林平要是有什么三长两短，本小姐也不活了。不是，哎哎，不用不用不用，我就是神医，不用叫不用叫，哎。骗我啊？啊、哦，呃，虽然这儿没事，但是。大舅哥，你身上真疼啊！疼死你算了。什么情况？哥哥，啊，林平没有欺负我。林平，对不起啊，我不该污蔑你，更不应该玩弄你的真心。二师姐，只此一次，下不为例喽。嗯，看你表现吧。小子，我不管你跟我妹妹在玩什么游戏。你们年轻人的事我也不想管。既然你们俩真心想在一起，那就原地结婚吧。结婚，不错。啊。现在我就把我妹妹托付给你，如果你敢欺负她，我要你好看。大嘴哥，我发誓，有我在，谁也欺负不了我二师姐。上当，行了，领结婚证去吧。滚、啊，领证。刚才我不是说了吗？原地结婚，怎么？还有什么不满意的？不是，这其实我我我其实。林平，你什么意思啊？哎呀，世贤太心急了。师弟啊，你不高兴吗？虽然孙若曦、方中润他们先认识你，但那又怎样？我是你第一个老婆，嗯、还是说你不肯我做你第一个老婆啊？哎呀，我怎么敢了呀，二师姐？但是你忘了，师傅让我下山，我还要给其他师姐解决困难呢。小子，小妹，什么师弟、师妹的？既然你选择我妹妹，那就对她一心一意，知道吗？不是，大舅哥，这个如果我现在跟我二师姐结婚的话，其他师姐不能同意啊。这话就是。没错，我师父跟我讲了，小师弟这次下山呢，就是为了解救师姐师妹们，还有四个师姐师妹等着小师弟解救呢。嗯，天注定，我也不好多说，这能办吗？对嘛，天注定嘛。<笑>哥哥，人家林平魅力可大着呢，就像女神孙若曦啊，女王苏天娇啊，都已经在痴痴的排队等着了。就算我一心一意的只有她，人家也不一定选我。哎呦，二师姐，那你可是谦虚了呀，你可是狐狸精啊！你刚才把我狐狸都勾走了。你放心，嗯，我去帮他们解决问题，我一定会回来见你。那你可一定要回来啊！咱们两个以后一定会相互。那我先走了。林平，你一定逃不出我的手掌心。
拜见尊主。哎哎，不用不用不用，都起来吧起来吧，没事没事啊，起来。尊主，您是否要拦截孙若曦、苏天娇、张小倩对您的追踪呢？有啊，他们这么爱我。哎，算了吧，不用了，随他们去吧啊。是，尊主，今日托我给您带句话，您早些七位师姐之后便会有一节。届时，您便打开此信封，真人自会为您指点迷津。看来我师父还是爱我的啊！师父，徒儿也爱您。哇，尊主，真人只是说为您指点迷津，并没有说爱上您。如果您不嫌弃的话，奴婢愿意一直陪着您。哈、啊，哎，还是我们家青龙懂事啊。呃、哎，是这样，我还要去找我三师姐啊，所以你们回吧，都回吧。是，奴婢遵命。哎。啊、好大的别墅啊！哎，兄弟，我来找你们的小姐，就我三师姐。小子，什么师兄师弟的，没听说过，赶紧给我滚！崔师妹崔少正在里面跟我们小姐谈婚论嫁，你要敢耽误了崔少的好事，我敲断你的狗腿！哦，原来我三师姐是被逼婚了呀，那我更要帮她了。哎，那你把那个孙婉儿叫出来，我亲口跟她说。保安部，都过过来，把他给我撵出去。慢着。哇，三师姐，你好漂亮啊！三师姐，你叫我三师姐，你到底是谁？我是你小师弟林平啊，师傅吩咐我下山来帮你解决麻烦的。小姐，这家伙不仅是个乞丐，还是个疯乞丐，什么师兄师傅的，一看就是胡说八道。我这就帮你把他赶出去。一个乞丐也敢说是您的未婚夫？宋家谁不知道您的未婚夫只有崔少？林总，小师弟，真的是你。你真的过来找我了？当然了，我一定要帮你解决麻烦。放心，有我在，没人敢欺负你。小姐，您可别被他骗了。这家伙一看就不像是个什么好人，明显是冲着宋家的产业来的。您若是把他带回家，一是引狼入室，置宋家于不顾；二是崔少知道了会生气的。小李，我从来没有说过崔世美是我的未婚夫。既然你这样讨好他，甚至不惜破坏掉我的名声。那从今以后你就去找他吧。从现在开始，我宋家把你开除了。我们宋家不需要你这样的攀岩附势之人。小姐，小姐，我错了。小姐，再给我一次机会吧。刚才已经给过你机会了。事实证明，如果有些事情不付出代价，就永远不会知道自己错了。走吧。大小姐不过是个女人。最后还不是要嫁人？等崔少成了宋家的掌权人，我看你能拿我怎么办？这件事一定要赶紧告诉崔少，好得到崔少的重用。爷爷，我回来了。怎么回来的这么晚呢？爷爷，我小师弟过来找我了。爷爷好，在下林平，特奉师命下山探望宋家。你就是紫霞真人的徒弟呀、啊？对的，你是来吕西和婉儿的婚约了，是不是？哎，等等，婚约？不是，呃，我我师傅告诉我，下山是来帮我师姐解决麻烦的呀。哎呀，小伙子，你有所不知啊，当年啊，你的师傅帮你和婉儿拟定了婚约。哎呀，亏得前两天我还说这真人的徒弟什么时候才能来，没想到今天就来了。婚约？难道师傅跟我说的惊喜就是婚约？爷爷，小师弟刚来，肯定累了，我先带他去休息吧。冬病的主卧给小师弟收拾出来。是。主卧，师姐，你是要跟我一起睡吗？什么呀，这是客房。只要我们结婚了，才能住在一起，这是习俗。林先生，这女孩子的坚持啊，你应该可以理解。这感情的事情啊，慢慢来。
。啊，虽说崔师门救了爷爷，爷爷知道他喜欢你，之前没说清楚，也就过去了。现在啊，林平来了，你既然不喜欢人家，一定要跟人家说清楚。好，我明天就去公司和他说清楚。时间不早了，我现在小师弟去休息了。一定要照顾好林先生，放心吧，爷爷。小师弟，我们走吧。走。师姐，这牵牛花绝对没有你手下。这是百合花，是我最喜欢的花。而它之所以没有我的手香，只不过是因为它在逐渐枯萎罢了。那你打算把它扔了？不，我要培育它，让它再次含羞待放。我喜欢这个过程，就像是看到我自己成长一样。师姐，师姐你好香啊！师弟。你好,好不正经啊！哎呀，我三师姐呀、啊，就是太害羞了，不然能有好多机会呢。哎呀，没办法呀，这床啊，也只能我自己享受了。啊，床上也好幸，好幸福啊！小师弟，三师姐怎么了？没有什么事情。就是爷爷最近生病在家，我得去帮忙管理一下公司，顺便也给崔师妹说清楚一下。你要是困的话，就继续睡吧。那怎么行呢？我一定要当着崔师妹的面宣誓主权。我的女人不是她能想的，并且我算出你今日的恶气缠身，我必须得在你身边保护好你。那麻烦你了。哎，不麻烦，不麻烦。能给我三师姐这么美丽、善良、大方的美女效劳，真是。这宋大小姐怎么跟一个男人走在一起啊？她不是崔副总未婚妻吗？宋小姐这不是光明正大的给崔副总戴绿帽子吗？崔副总啊，可惨了！上班的时候哪来这么多皮包？滚！哎，好走。宋婉儿，你说说的不错，你果然背叛了我。我要你宋氏集团破产，我要你付出代价。宋总，今天您和这位先生一起出现，外面的员工都在议论，说你光明正大的给崔副总戴绿帽子，让崔副总脸面全无。还有，同时也影响了您和公司的形象，您看需要证明一下吗？不用了，崔副总并不是我的未婚夫，他才是。你现在帮我把崔副总叫过来吧。宋总，你这样恐怕会伤害崔副总，副总对你情深意切。你们又是公司公认的郎才女貌，有钱有才有地位，他有什么？他不过是一无是处的小白脸儿，他比得上副总吗？废物，你敢蒙蔽宋总，我绝不会坐视不管的。你谁呀、啊？啊？你没听见我三师姐已经承认了我是她未婚夫吗？她自己都说了，你在那不买什么呢？你张口就污蔑我破坏别人的感情，当小白脸，怎么的？看我一个人好欺负啊,啊！琳达，你跟我爷爷一两年了，怎能还如此不懂规矩？林平确实是我的未婚夫，以后你不承他说。宋总，他根本配不上你。够了，你逾矩了，不准再有下一次。现在去帮我把崔副总叫过来。是，宋总。三师姐，我看你这个秘书可不简单。算了，林平。你就不要生气了，琳达也只是心直口快了一点，你就不要和一个女孩子计较了。我没开玩笑，不可能啊！他一向对公司忠心耿耿的。宋总，你找我。崔副总，请坐。不必了，有什么话直说就好。那我就直说了。您救了爷爷，我很感激，但是我不喜欢你。对于你在公司传出的那些暧昧信息，我不说，并不代表我不知道
，还希望你以后不要再误导大家了。啊，我知道你是故意气我的，其实呢，你是喜欢我的，我也喜欢你的。这之前嘛，是琳达帮我上药，所以他就误会了。崔副总。你和谁在一起，你喜欢谁，这是你的自由，我并没有误会，我也不喜欢你，只不过是因为之前林平还没有过来，而你又是爷爷的恩人，我顾及你在公司的面子，这才没有理会你在公司发出的那些信息，还希望你不要误会。我误会什么了？之前你帮我上药，又提拔我为副总，你要是不喜欢我，你对我这么好干什么？我明白了，你是想考验我对于你的真心，是不是？你放心，我不会上当的。你不就是误会了我跟琳达之间的关系吗？所以随便找了一个人当你的未婚夫，你好端端的，怎么会蹦出来一个未婚夫嘛？崔总啊，我可不是什么天上掉下来的未婚夫啊！我跟婉儿的婚约是老爷子和我师傅亲自认证过的，我们走的可是阳关正道，而你呢，只是追求他的一条死路吧？我劝你啊。尽早出手啊！臭起来，你们找死是不是？我劝你最好出手，不然我就不走了。崔副总，还希望你不要成为让我瞧不起的人。放手！啊！放手！我希望你起来，你根本就没有喜欢过我。崔副总，我喜欢的人一直都是。总儿、啊，你真行！我再提醒你一下，我可是你爷爷的救命恩人。你们就这么报答我是吗？崔副总，我知道是你救了爷爷，我很感激你，爷爷也很感激你。但是我们也报答了你，提拔你为公司的副总，放纵你在公司拉帮结派，难道这些还不够吗？够了，是我为了公司费尽心思，所以我当上了副总，跟你爷爷没有任何关系。你记住了，这是我崔世美应得的东西。崔世美，倘若不是你救了爷爷。以你的能力，根本就当不上宋氏集团的副总。你的一切都得益于我们宋家对你的感激。你说不是就不是啊？啊？你说不是就不是吗？我这么多年的努力，被你一句话就给磨灭了是吧？行，我看出来了，你们就这么吧。当初我就不，我就应该让你爷爷死。够了，你走吧。爷爷是不会让我为了报恩去嫁给一个不喜欢的人。咱们就此了清。至于你愿不愿意继续当宋氏集团的副总，随便你。你真了不起啊！你们宋家真了不起啊！行，既然恩情不足以让你跟我结婚，我不能给你。那你呢？为什么选择一个臭乞丐？苏世美雷的不比他强。你的真是贱！敢欺负我师姐是吧？你手别要了。算了，林平，崔世美。像你这般极端自大之人，一辈子都比不上林平的。从现在起，你被我宋氏集团开除了。开除啊！行了，既然如此，我看牌了。我告诉你，你现在没有任何资格在我面前趾高气扬的吩咐我。为什么？因为现在公司是我。你说什么？我说了，现在整个公司都是我的，你听懂了吗？而且我告诉你，我掌握了宋氏集团百分之六十的股份和一半的人手。你要开除我，你问问看谁敢开除我？崔世美啊！崔世美，你胡说八道！我再说一遍，你被我开除了。你要是自己再不滚，那我得帮帮你老虎。这没你说话的份儿，你知道吗？既然如此，那不妨让你看看。谁敢听你的吩咐，开除我崔世美？喂，小王，你是人事部主管，我现在吩咐你，把崔世美给我开除了。宋总，这不太好吧？怎么，你敢不听我的？宋总，您让我开除崔总，我恕难从命。恐怕您现在也知道了，那我也就实话告诉您，我是崔总的人。不仅是我，技术部、开发部的重要人员，通通都是。什么？你现在知道了吧？整个公司都是我的，只要我一句话，就能让宋氏集团破产。你现在呢，只有一个选择，就是乖乖的跟我结婚，然后让我掌握宋氏集团的大权。崔世美，念及就行。
，我再给你最后一次机会，现在收手，否则凭我宋家百年鼎立，你最后只会人财两空。宋婉儿，你是不是没有摆清楚自己的位置啊？我告诉你，宋家只不过是我的囊中之物罢了。我不妨告诉你，你爷爷那场车祸就是我找人撞的，结果你跟你爷爷这两个蠢货竟然毫不怀疑，当真是以为一场交通事故，所以就给了我架空宋世杰的机会呀、啊。崔世美，你敢害爷爷？宋总，因为我呀，当初是我在老爷的车上动了手脚，这才帮崔少成为你宋家的大恩人。没错。即便老爷子深思熟虑又怎么样？琳达可是我的人，老爷子还派琳达调查我，能调查出什么呀？要怪呀、啊，只能怪识人不清老。琳达，你为什么要这么做？是爷爷一手资助你上学，并且提拔你的。我们家对你这么好，你为什么要背叛我们？为什么？当然是因为我想做人上人。没有人愿意永远的屈居人下，而你，你比我强什么？只不过是比我会投胎罢了。好了，既然宋大小姐都已经知道事情的原委了，我给你两个选择：你当做什么事都没发生，乖乖的嫁给我，让我掌握宋氏集团，并且呢继承宋家的百余基业；第二个，然后嫁祸给你。自己选吧。你混账！就凭你也敢威胁我，威胁爷爷？我告诉你，我宋婉儿就算是死，也不会让你拥有我们宋家百年基业。我现在就打电话告诉你，宋婉儿，你愚不可及。这宋氏集团是我们的地盘，你只能听我们的，否则就别怪我们送你下地狱。干什么呢？让他死在我们这儿，只会让老头子怀疑我。那崔少的意思是，我们只需要告诉老爷子，宋婉儿死于他的未婚夫之手，我们没有拦住他，这样就会取得老爷子的信任。到时候，宋氏集团还是在我们这儿。崔少真是好办法呀！既然这样，来人，把他们给我拿下！好啊，二位真是当着我的面演了一出好戏呀、啊！这出戏，平啊！好，还忘了你这个搅屎棍啊！既然你说是一出好戏，那就由你来付门票吧，咱俩。<笑>上！就这么两个人就想欺负我师姐啊？三师姐啊，我跟你说过，有我在，谁也动不了。小师弟，你好厉害啊！臭钱，你找死！小师弟，他这是怎么了？啊啊，没事啊，我只是把他定住了，让他不能说话，不能动。师妹，师妹，你没事吧？你究竟是谁？你赶快放开师妹，要不然休怪我对你不客气。你让我放我就放，你以为你谁呀、啊？婉儿，后面的事儿还用我帮你处理吗？不用了，我要亲手教训他们。琳达，现在崔世美已经被我小师弟制服了，你现在把股份还给我，然后自请辞职，永远不要出现在天城，我还能补你一条活路。活路？还有什么活路？事已至此，我为什么不能为自己拼一条阳光大道？非得让崔世美来当总裁，我为什么不可以？来人，把他们都给我杀了！我要自立为王。上，司令，乖乖听婉儿的话，把合同拿出来。你死，我死也不会交出合同，我才是宋氏集团的总裁。不用了，林平。琳达，你说的是这种？不是，不是的。现在才不是，你想当人上人的梦想
，现在彻底崩塌了。没了，什么都没了。小军，我错了，我求求你饶了我吧，我求求你了，你把合同都已经销毁了，我马上就离开天朝，我马上就离开，求求你饶了我吧，小姐。琳达，一切都完了。嗨，爷爷，您不用送我了，快回去看看三师姐吧。林平。太不好意思了，这个婉儿啊也太不懂事了。你看你走啊，他还耍小性子，回头啊爷爷回去帮你训训他。哎呦，真是不好意思啊，别生气哈。哎呦，怎么可能呢，爷爷？您快回去看看他吧，我估计啊他现在正在房间里面哭鼻子呢。我可没哭鼻子，小师弟，这是我爷爷制作的花篮，就是为了今天能送给我喜欢的人。你一定要早点回来。三师姐，等我回来。嗯，我等你。真听话，那我走了。嗯，不愧是我小师弟，被小师弟喜欢，好开心。啊，嗯、不对，这花篮他怎么没有拿走呀？这可是我第一次给男孩子弄花篮。<笑>你呀、啊，那就等林平下次来，你送他就是了。走吧，咱们回去吧。好吧，那也只能这样了。下次我一定要让他带走。好，三师姐。你想要霸占小师弟，可要怪我们这一端呀！我知道，但是你们来找我干嘛？小师弟刚走。你想知道林平最喜欢我们当中的谁吗？哼，行，那你照我说的做。嗯，可以呀、啊。不对呀、啊。我怎么总感觉有人要暗算我呢？哎呀，算了算了，先看四师姐的受训宴吧。诸位，这是我中下名流之事，不与穆家平定边境八国，可地国之兴败，战不可封其为，中下必无不战之。将有我战神之手，王守将。内需受训，恭请中下第一战神。嗯、感谢战部厚爱，赐予战神令，本战神定不负所托。吴战王，你敢造反？傅运，你倒是有几？有他妈，要干什么？诸位，我不是造反，本战神只是要用实力之，这战神之位应该属于我刘天霸，而他沐浴，终究是我的手下败将。嗯偷袭之人也敢玷污战神之啊！四师姐，我帅吗？小师弟，小师弟，你什么时候从昆仑山下来的？师傅说你有麻烦，就让我下山来帮你了。小师弟真乖，等我解决了这里的麻烦，晚点再来找你。大人，刘天霸在我的受训宴上撒野，是不敬家国，你应该把他拿下。何止，刘天霸，刺杀战神，其罪诛连九族。还赶紧跪下认罪！大人，是属下唐突了，但是这战神之位理应由中下最强之人担当。他木月现在败在了我的手里，那他的战神之位就应该属于我。刘天霸，偷鸡摸狗之辈，只能一辈子被本战神踩在脚下。你若是想当战神，就应该堂堂正正的用战功来证明，而不是在背后暗算我。你。大人，木月他现在已经功力尽失，但是他隐瞒不放，那便是欺君之罪。属下，请您撤除他的战神之位。木月，原有此事。不错，我是被歹人暗算，重病未好，但不是不报，是要靠威名镇守边境
，不然凭借谁再次抵挡这蛮夷压境？自然是我。这周夏可不只有你一位战神，而你也不要一语所指。老子不是傻子，你自己技不如人。而且你现在已经没有正式边疆的实力，没有实力的威名。那就是个戏，在战场上认的只有拳头，谁的拳头大，谁才掌握话语权。我说的，在座的各位，乌鸦不错，战场只有胜者为王，败者为寇。我支持刘战王，战神之位本就应该由最强者担任。莫玉居然败给了刘天霸，那他就是我中下的新任战神。我等请大人自封战长王为新任战神。等过猪头！莫玉，今天败在了刘天霸手中，隐瞒不明。今天宣布你的首次一战，战将刘玉，自当照还。我不同意，我不同意。我师姐平定八国战乱，使我国受边疆朝拜，得战神之位，靠的是军功和政绩。他这个战神之位，刚刚之。小师弟，你少说两句吧，这里不是你乱说话的地方。哎，放心吧，师姐，我这次下山来就是帮你解决麻烦的。放心，有我在，没人敢动你。小子，想出风头是吗？也不看看这是什么地方。他木月就算再了不起，那也只是好汉不提当年勇罢了。而他现在败给了我，这战神之位就应该是我的。我给你脸，你是真不要啊！啊，你你怎么应该我师姐？你靠的是偷袭呀、啊，偷袭呀、啊！我师姐说过了，你想取得战神之位，靠的是军功和战绩。你想白拿战神之位，无人。竟然敢打我！人无我马的东西！大人，我战不有力，敢辱战王者，当杀！是，你有没有资格去做我的妻子？给我住手！军中远虐，不是尔等可以藐视的。来人呐，给我拿下他！大人，这小子就是穆越的人，穆越企图造反，请大人将其一并诛杀。刘天霸，本帅功力尽失，是因为你给本帅下药。本帅现在还没有找到证据。刚才你又在我的寿勋面上撒野，让本帅受辱。寿勋暂停，本帅忍了。现在你又当着我的面兴风作浪，可是觉得本帅不敢收拾？这才是我中下女战神该有的气魄。我林平在此宣布，正式册封沐浴为我中下第一女战神。有谁不服啊？不知名，应由我战部来定，怎能由你来侮辱我战部之名？我林平从来不冒充任何人的威名，就算你战部负责人来了，我也会这么说。而且一个战神之位，我有何册封不了的？周天齐大人到。我暂不，何止由一个外人说的算了。拜见周大人，你怎么还不跪下叩拜呀？你问问他，他敢接受我的朝拜吗？放，我为何不敢？我今天来此就是要看看，谁随意行使战部的权利。战部怎么？你要是公正。我何须在这儿替你下令？我何须在这儿鸣不冤、声不平？这些不都是因为你的恶行吗？大胆，没人敢质疑我。七罪当诛，拿下此人，即可斩首。大人，请看在属下的面子上，饶恕他的罪过。母玉，你这是要造反吗？大人，他是属下的小师弟，我信奉滴水之恩，当涌泉相报，我应用一身的军功政绩来换他一命。就算饶我死，我也毫无怨言。沐浴，没有资格卑下。别忘了你现在在罪之身。大人，沐浴现在功力已尽，隐瞒不报，寓意不明，您看如何处分
。沐浴，你可知罪？沐浴无愧于天，更无愧于地。我隐瞒不报，只是怕边境动荡，怕佛之动荡。这罪名，我不认。指望大人看在我的面子上，饶恕我的小师弟。沐浴，此言有理。难道真是我等错怪陆大人？大人所做的一切，都是为了境内的安静呢？大人。此人根本就不是沐浴的恩人，而是沐浴的人。他所做之事，皆是沐浴指使。所谓一切，不过是为了引起民怒，让大人您迫于名誉，赐封他为战神。他这是以退为进，挑衅于您啊！沐浴，你隐瞒病情不报，指使小银污蔑以我的名誉，挑衅于我。不把我这宗家之主放在眼中，当诛即除。我愿以死自证清白。该以死人之人不是你。这是龙王令，我乃龙王殿新任殿主林平，谁还敢让沐浴以死证清白？龙王令，这是能一令号令诸国，凌驾于整个国家之上的令牌。对方究竟是谁？难道他就是龙王殿紫霞之人，新任命的龙王殿殿主？那若是真的，得罪了他，中下必亡啊！原来这真是对方的底牌。尔等已经知道我现在的身份了，还敢让沐浴真正清白吗？不可能，他沐浴不过就是天城中一个小小世家之女。怎么可能认识那位大人？我知道，你一定是仗着无人揭穿，在冒用那位大人的身份。周天齐，黄鼠将，这么说，你们两个也要质疑我的身份了？大人，刘天霸此言有理。虽说他手上拿的龙王令，但谁又能肯定这龙王令是真是假？何况那位……凌驾于诸国之上的还存在，即便他要来我中下，怎么都会要套路点风声，也最起码要跟周大人取得联系。即使这样，沐浴沐家怎么能与知家关系？哼、嗯，所以这龙王令是假的。言之有理，现在你听清楚了。你冒认那位大人的身份，如果我中下国不惩罚于你，那就是与龙王殿为敌。所以今日你只有死。本尊说了，我才是龙王殿殿主。这个世界上，除了我的爱人以外，任何人都杀我。你们不信的话，我可以叫我的四位使者来告诉你们。够了，林平，你不要再为我犯下弥天大祸。我承担不起你这份恩情，战不负本王，这一切与林平无关，这一切都是因我而起，我愿意自请退出战神之位，听候战部负责人发配。沐浴，那你现在是承认你不配这战神之位，你是故意隐瞒病情，更是在制造舆论，挑衅于战部负责人，君要承认，臣便认。沐浴，事实胜于雄辩。你看看在场的诸位，除了林平之外，何人不辨是非？你认罪，这是众人心之所向，而造成这一切，自己咎由自取。沐浴，你还有何不？朱大人爱民如子，睿智英明，又岂会冤枉于你？依我看，你所做的一切，不过是野心膨胀。如今，更是为了这战神之位做出这些，下一步岂不是要联合其他战神攻向战府，取而代之？沐浴其心不悔，战王所言皆有依据。我恳请周大人，赐沐浴九族流放边境，沐浴本人无法分尸，警示众人。沐浴，你可认罪？我十八岁入伍，从步兵做起，几次险些遇害，靠的是战友
，是保我中下安定的性命，从不言败。但如今，我认命。如玉，你敢指责周大人不公吗？不敢。不玉，我的忍耐是有限的。你带你手下离职，三番五次挑衅我，我听你的辩解，但最后你们是得寸进尺。也是这样，就别怪我了。按众人所言，无法分尸。大人赦免。沐玉。你所做的这一切都是罪有应得，来人呐，给我五马分尸！上！既然你们以权压人，那我就让你们看看我到底多大的实力。小子，普天之下莫非王土？而在我周夏国，无人可以高过一国之主，除非你的谎言成真，让我等真的相信你是真正的龙殿殿主。不过你不美，那等待你们的只能是五马分尸，这就是造反的下场。刘天霸，直隶包谷部。真相终究会大。周天启，诸位，我现在就让你们看看我究竟有多大的实力。玄武，通知青龙、朱雀、白虎，三分钟之内到我四师姐沐浴的受训验室。三分钟，还有三分钟，我的使者就会到了。刘天霸，交代事情真相，我给你留一条全尸。或者周天启，你把事情交代清楚。你必须知道，本尊主说你不公，你自然不公。他刘天霸空口无凭，没有任何证据，就敢污蔑一国女英雄。位高权重者都敢如此，那无权无势之人该当如何？向氏韩信这一方土地，你们又该如何收获？小子，他木月受伤隐瞒不报是事实，败给了我，那更是事实。挑战周大人的权威，更是有目共睹。这便是实打实的证据，又岂能说我是空口无凭？不错，沐浴，你敢欺君，而你又敢冒出那位大人的威名，随便哪一条都可以把你们拉出去，死上上万次的。所以，杀你于情于理。那看来你们也不会认错了。那这个机会，我也没必要再给。当主子的不明是非，当非。当属下的随便陷害忠臣，必杀。够了，你真是冥顽不灵！你以为这样就可以吓到我吗？黄九江，别跟我打架！哼，黄毛小，我的四大战神，随便一个都可以以一敌万，坐镇一方。今日我就让你肉身粉碎！不得入土为安。哟，我好怕呀！可惜呀、啊，我是人中龙凤，天之骄子。来人呐！是。周天启，你不明是非，现在我以龙王殿天子身份命令你，立刻下台。哈哈哈哈就你，一介莽夫。谁会听你的号令？我敢撤我占有一个人的位置，就凭他是我龙殿龙尊四位大人，你们怎么来了？大人，四位大人一定是知道了有人冒用龙尊的威名，起了问罪的，把龙尊想完了。四位大人，林平冒用龙尊威名，我已将对方问罪。他一个人的行为
和我们宗家国毫无关系。我等对龙尊忠心耿耿，拿下临平，交给四位大人处置。这可是我们龙王殿龙尊，龙尊，您看对方如何处置？本尊当然要以眼还眼，以牙还牙。刘天霸，你暗杀沐浴，污蔑沐浴造反，本尊今日一定要让你如马分尸，全族流放。是，周天启，你可是在质疑龙尊？怎么，还想让我们龙王殿替你出手不成？不敢，动手！胡宗生，你敢？周天启，你不能让龙王殿的人杀我，有何不？我不说，不说，不说，这些都是周天启安排的。没事，让我，让我按下沐浴，出死神之后立我为战神。属下这才铤而走险的。证据呢？我我我没有证据。我看了信之后，这信自己就燃烧了。信里边的香气控制住了我。周天齐，周天齐就是这幕后主使，一定是沐浴功高盖主，引起了他的猜疑，他才会让我废了沐浴的。不尊，不尊，不尊，你你饶了我吧，你饶了我，好吧？啊，晚了，刘天霸，我原本以为你受人指使，不受控制，柳四给你机会，你却不接受。今日看在你说出真相的份上，饶你全责。周天启，你可认罪？刘尊，这刘天霸他是在污蔑我，我绝非受用，我愿自请退位，以证清白。好啊，既然你假惺惺的自请退位，那我成全你，我退吧。反正不管你是不是，怎么看你都是个昏君。不过，国不可一日无君。从现在开始，我宣布，沐浴为新影院战部负责人，有谁不尊，斩。太监大人，太监大人，龙尊，如此嚣张，更是以权压人，不怕引起民怒吗？我说过，我要以眼还眼，以牙还牙，你都可以以权压人，我有什么不行的？好。哈哈，好极了。不过龙尊，你的权势滔天，那又如何？你究竟是人而不是神？我实话告诉你们吧，这一切都是我安排的。我利用战神之位来当诱饵，叫刘天霸给沐浴下药，而且这药无人可治。不配当战国负责人。我等战士保家卫国，浴血奋战，死伤无数，换来的竟是你无尽的猜疑。沐月，你错了，将全部的权力掌控在自己的手中。你以为最后我真的会把战神令、令号、百万雄师交给你们吗？绝无可能。哪怕是刘天霸，也在事成的那一天并发，我也会顺理成章的拿回战神之权。当真无耻！哈哈哈哈哈！沐浴，这地之道，脚踩生灵，手掌生死，才得永生。龙尊，你即便是神医，能查出刘天霸体内的毒素，那又如何？而沐浴体内的毒，只有得到配方，才可以一线生机。而你现在只有一个选择：还我战部负责人之位，否则。目的就是死。区区一个战功负责人，还危险不到吗？哈哈哈哈哈！你以为呢？我告诉你，这里根本就没有配方。所以，他只有死路一条，就看着沐浴，将消一殒吧。我沐浴愿意生死，也不会让你等自私冰冷之人当任我中下掌权人。我王守将愿做沐浴，为我中下新任战部负责人。我等愿做沐浴，为我中下新任战部负责人。
，莫玉定不负所托，但自知时日不多，愿暂代战故，在众生中寻找新任战部负责人。沐月，我林平既册封你为战部负责人，你就一定要将战部发扬光大，繁荣昌盛。而且，嗯，而且你毒已经解了，怎么可能？大人，您刚才吐的血是红色的，只有正常的血才是红色。您身体好了，这一定是您福泽深厚啊！林平，你快点告诉我，我的病是怎么好的？你又为何帮我？沐月，你体质特殊，所有的毒药到你体内都会被自动化解，所以即便我不来，你也会没事的。这便是你的福缘深厚。至于我为什么要帮你，你确定你要当着这么多人的面说吗？哎，但是如果你不介意，我也不介意。原来如此。诸位，隆宗的话你们已经听到了，还不速速告退！我等告退，我等告退。龙尊，现在你可以告诉我了吗？当然是因为这个。林平，是你？原来你就是紫霞真人给我定的未婚夫。我体质特殊，所以才阴差阳错的不惧天下毒药。哇，四师姐，你脑子还挺够用的呀！师弟，你怎么现在才来？对不起，我来晚了。林平，不管你是谁，从今以后你就是你的人了。你当然得是我的人了。哎呀，想想在外面高贵冷眼的战部负责人，现在在内呢，是我的四师姐，哎，想想都刺激。师弟，那我们赶紧成婚吧。哎你忘了师傅说的，我得先去找到其他师姐，然后在你们当中选一个结婚。我要现在结婚，大家都得怎么样？还有这种事儿？我在山上的时候，我师傅不跟我说，我下山之后才知道的。这个老太婆她耍我。嗯，师四师姐，你既然你这没事了，那我就赶紧找我师姐。不好，那我走了。我等你回来娶我。大人，天成五大家族的小姐想要拜见你。说是事关龙尊，有请。林平，下一个该找的是罗楚楚了。哇，这么像，肯定就是这家。也行，正好吃完面再去找我五师姐。老板，来碗面。Baby, can't you see? I'm calling. I got a few shots of warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't fight. I need a hit. Baby, give me it. It's dangerous. I'm falling. Cover your potion. 哎，美美女，我是想告诉你，你有桃花劫啊。嗯。哎呀，不行不行不行！大众情人小师姐，高冷总裁大师姐，小妖精二师姐，初恋情人三师姐，女战神四师姐，这都齐了。这么辣的美女，那必定得是我师姐呀、啊。帅哥，你的面好了。哎，不，老老板，我面不要了，那个我得去找我剩下的五个相亲对象了。五个相亲对象，现在的姚青人都这么豪放了吗？<笑>老老爷子，我天成第一首富郭青万，携千亿订单，蟠桃园外围别墅一栋，以及聘礼三百万，来罗家与大小姐罗楚楚相遇。哎，好，好，从此我罗家。只认郭少为婿，李福，你赶紧下来与郭少订婚。不用，我亲自去告诉你。卢老爷子，仙山林平特来与令爱履行婚约。小子，你谁呀、啊？他妈的，敢跟我抢女人？我是你爹，儿子。老爷子。这是我与令爱的婚书，罗老爷子，这究竟是怎么回事？这婚约是真是假
，确实有此婚约啊。当年是为了救我女儿，才跟紫霞真人定下的。但是我罗家不扶贫，没有像郭少这样的大家，才配做我罗家的女婿。小队，这是五十万支票，算是报答你们当年救我小女的恩情。从此。你与小女的婚约作废，莫要毁掉小女的清誉。小子，听到没有？赶紧拿出图纸笔袋！我看你从来也没见过这么多钱吧？<笑>还不走？行，我这儿再给你一百万，赶紧给我滚！区区一百五十万，在你们眼里算是天价，但在我眼里就是个屁。罗老爷子。我还是想看罗小姐的意思。如果她愿意嫁给我，那这天价彩礼除了。小子，吹牛谁都会，但是一定要言出必行。我作为天成第一首富之子，我与罗楚楚小姐才是天造地设的一对儿。嗯，根本不行。你知道吗？我能给罗家的不仅是这百亿订单，还有可以帮罗家打开更大的市场。你只不过是井里的一个井底蛙、癞蛤蟆，你妄想想吃天鹅肉？你不懂事啊！我今日得死你！来人，赶紧把这个垃圾给我扔出去！滚滚滚！罗老爷子。我跟罗小姐的婚约，除了她本人以外，其他人无权违约。我，楚楚，自古以来，父母之命，媒妁之言，我听从家族的安排。楚小三，你听到了吗？你的公主发话，她要听罗老爷的安排，嫁给我。你赶紧给我请吧！用婚姻来获取掌控自己命运的权利，划算。我全权听父亲的安排。哎，美女，我们又见面了。你恶不恶心？这样跟楚楚套近乎？我们真的见过面。哎，不信你问他。大小姐，我们是不是上午在餐馆见过面？这位先生，我今天一直在书房里看书，从未出过门。您当然也不会见过。我上午刚算出来你有桃花劫呀，我不可能认错人呐！哎，大小姐，你怎么这么表里不一呀、啊？上午还那么火辣，你这会儿就传统。够了，楚楚向来喜静，何况今天根本没有出过门，怎么可能跟你这种垃圾见过面？你现在做这样的事情，只会让人厌恶，没有任何意义。你要楚楚。亲口跟你说解除婚约，他亲口说了。你现在别滚啊！这儿没人欢迎你，垃圾。这儿也没你什么事儿，小姐。我虽然不知道你为什么要说谎，但想必你也一定有自己的道理。但我还是要提醒你一句：做人呐，别愚孝。我呢，心中一数，此人肾虚，纵欲过度，浑身黑气缠绕，想必短命了。你确定要嫁？小三，你再给我说一遍。本小姐自然不会愚孝，不过是为了自由，顺势而为。郭大少，还是让我来告诉他我的选择吧。这位先生，我出自豪门，联姻是我的责任，发扬家族光大也是我的责任。今天不论我嫁给谁，我都要嫁，除非我的父亲不同意。您还是先走吧。老爷子，您当真要把大小姐往火坑里推吗？我说过，您想要名利、权利、地位，我同样可以给您。哎，小子，我可是带着诚意而来。百亿订单、蟠桃园外围独栋别墅以及聘礼三百万，而你恐怕只带了张口出狂言的嘴巴，实际上是一个根本拿不出任何彩礼的窝囊废。你根本没有任何资格跟我争夺楚楚，罗老爷。我跟楚楚从小青梅竹马，而且我发誓一辈子只会对她好。你若将她许配于我，我愿在家十个月，你彰显诚意。老爷子，你确定
，你要把大小姐的婚宴当成一桩买卖。老爷子，如果我说罗小姐嫁给他之后一定活不过五年。你还要一意孤行，为了自己的荣华富贵，将女儿推进火坑吗？不错，今天我女儿也还就嫁定了。是休想让我相信你胡言乱语。老夫白手起家，从来相信自己手里握有的东西。再过少，我们罗家就会更上一层。这是我给女儿的荣华富贵，李福。送客，先生，您请吧。啊，大小姐，人生只有一次，你有自己选择的权利。我不会逼你履行婚约，我尊重你的想法。以后如果有任何需要，联系我。我是应该为自己而战，我想要的是飞扬的青春。你站住！敢不敢跟我来场比赛？乐意自己，父亲，这次我要自己做决定。啊，大小姐，我就说我见过你啊！哎，我跟他说好了，比赛要是我赢了的话，就得耽误了。你要是赢了，我再说。<笑>我从来没想到过大小姐竟然会如此。你只能属于我，罗老爷。你若不让你女儿嫁给我的话，我让你们罗家嫁给我人吗？郭大少，那你放心，你拦住他们。是。来人，来人，对不起啊。父亲，您这是什么意思啊？没有东西，给我滚！有我在，谁也不能逼大小姐做她自己不愿意做的事儿。大小姐，尽管遵循你自己的内心，剩下的交给我。父亲，我说过了，我要自己做决定。这郭千万他就是个人渣，除了名的浪荡，除了家里一无是处。我劝您啊，还是把这彩礼都退回去，不然的话。要嫁给你嫁！我从小到大，你你简直是大逆不道！我生养你那么多年，你就这样包打我的吗？我告诉你，你今天要是不嫁给郭少，我们罗家就会被郭家封杀，被众人孤立而面临破产，我这一辈子的心血就毁于一旦呢、啊！你你真让我死给你看！楚楚，你听到了吗？你只有嫁给我，这是对你们罗家还有你最好的。郭大少，你以为我会相信你的口蜜腹剑吗？都是一个圈子的，谁不知道你郭大少喜欢一个人的时候很宽松，不喜欢的时候摔在地上。您是见过大世面的人，何必跟我过不去呢？我是不会嫁给你的，你还是死了这个心吧，因为我不想过一辈子攀附的生活。小的时候攀附父亲，长大了以后攀附丈夫，这不是我想要的人生。父亲，您若真的让我嫁给他，那我将一辈子生不如死。如果他让你破产，我就养你一辈子，就当我报答您的养育之恩了。你罗楚楚，你能挣钱吗？岂或你能挣钱，你哪能养得起我呀？这可是我一生的心血啊！郭少，你相信我，我一定把女儿嫁给你。滚！我告诉你，已经晚了。我算是明白了，一直对罗小姐和颜悦色是没有用的，一定要让你这朵在温室里展开的花，经历一点风雨才会明白本少的好。小杨，喂，父亲，我现在立刻要罗家。家破人亡，罗老爷子，你等着吧，我爸现在已经对罗氏集团动手了。罗、嗯、少，不要动手，不要动手，我我一定要让女儿嫁给你。楚楚，你告诉他，你愿意嫁给他，我就我就死在你面前。父亲，您不用用生命来逼迫我。
，我是不会嫁给他。更何况，像你这么爱惜生命的人，真的有勇气去死吗？好，我现在就死给你看。罗小姐，你看到了吗？你爸的命可是要没了。但是不管他是生是死，你只能嫁给我，因为这是你罗楚楚的命运。郭教授，你说吧，要怎么样才能放过我罗家？楚楚，我要的是你心甘情愿的嫁给我，否则你们罗家一样难破产。那么郭少。我要怎么才能证明我是心甘情愿嫁给你？又要怎样才能让你放过我罗家？楚楚，我这么喜欢你，我怎么就舍得让你们罗家破产？我刚刚不过是吓吓你罢了。看你现在态度这么好，好，我这次放过你。但是你如果想要罗家平安无事的话，你必须不要睡觉。不明白？看来我没有说的太清楚。那我再清清楚楚的给楚楚说一次，我要你当着这个乞丐的面亲吻我，讨好我，这样你们罗家才会平安无事。你明白了吗？郭少啊，我刚才一直没说话，就是一直在想啊，我在想你一个小小的云城首富，怎么敢这么嚣张呢？啊，你到底有什么资本？我百思不得其解，哎，我现在还是求你来告诉我，你要怎么在我面前把大小姐抢走？臭乞丐，你不要以为你会点三脚猫的功夫就不得了了，你能够打过这里的所有人又怎么样？我郭千万有钱有权，而他罗老爷子就是爱钱如命，所以他会听命于你。那么楚楚。肯定不可能愿意眼睁睁地看着自己的父子死在他的面前，说对吧，楚楚？对。先生，您还是不要多管闲事了，这就是我的命，如今我认了。我郭家的势力，就算是七大家族联合起来，也是阻止不了的。三分钟。哈哈哈！臭乞丐，你又想吹牛了，对吧？我知道你想说什么，你想说三分钟内让我郭家破产，对吧？行，只要你能做到，我会把楚楚放你，而且我还会跪下来叫你声爹。但是你不要再妄想了，我们郭家是天成的一言堂，没有任何家族敢与我郭家为敌。我只是想让你郭家破产，我只是想让你跪下叫我爹。至于楚楚，他有他自己的权利，谁也不可能逼迫他。你们刚才不是叫我穷小子吗？不是说我没钱吗？好啊，那我现在就让你们看看什么叫真正的金钱、权利、地位。青龙，三分钟之后，我要天成郭家破产。你个神经病！还青龙，你怎么不说集齐四大神兽，召唤神明啊？三分钟，我告诉你，以我郭家的百年底蕴，别说三分钟，我给你三百年也不可能让我们郭家破产。罗楚楚，你是不是真的相信这个臭乞丐说的三分钟内让我郭家破产？还是说你想看看究竟是你罗家先破产，还是我郭家先破产？叔叔，我说了，三分钟之后我们家会破产，你愿意陪我赌一把吗？云婷，本小姐愿意陪你挣扎一下，赌一次又如何？罗楚楚非常好，多年以后你一定会为你这个破局，后、哦、你今天就会付出代价。我告诉你，无论结果如何，你们罗家。<笑>罗叔叔，早知如此，说说我当初就应该掐死。父亲，只需要三分钟，我不需要嫁给郭千万，您也不用面临破产，我们各取所需。您就相信林平吧，他一定不会让你失望。而且郭千万刚刚也说了，无论如何都会让我罗家破产。
。事到如今，除了林平，您还有别的选择吗？好，只有三分钟。我是在分钟后，我罗家破产了，那我就现在死在你面前。你，你，不，我知道你的意思。现在资金已经全部转移，公司马上就破产了。<笑>罗楚楚，你看到了没有？这就是你们罗家得罪郭家的下场，明白了吗？彻底完了，这一切都是因为罗楚楚。我要你还我，罗楚。你罗家破产也是你咎由自取。跟楚楚一点关系都没有，楚楚，如果真的破产了，你后悔相信我吗？无碍，既然这个决定是我自己做的，我就已经做好了失败的准备。本大小姐输得起，更何况三分钟还没办。罗楚楚，你是脑子有问题啊！到这个节骨眼了，还相信这个乞丐说的话？如果他要是真的这么有本事的话，现在破产的应该是我郭家，而不是你们罗家。还有，你不也还是必须要嫁给我吗？你做梦！如今我罗家已经破产了，你没有任何资本再胁迫我，而且我的父亲也不会再去自杀。这一切不会是如了我的愿吧？父亲，现在你已经一无所有了，只剩下这一堆烂摊子。不过你放心。我是不会丢下你，但是你也休想再胁迫我。罗楚楚，你还是太嫩了。你以为我真的要挟不到你吗？你没有经历社会的洗礼，我今天就要让你看到什么叫有钱人的强娶豪夺。罗楚楚，过千万，三分钟到了，三分钟到了又如何？我完全没有任何事啊。我现在照样是天成第一豪门郭家的大少，你对我没有任何威胁。郭楚楚，我今天一定要得到你。爸、嗯，郭家已经破产了。嗯、什么，爸？好端端的，我们郭家怎么会破产呢？你不要跟儿子开玩笑了，这一点也不好玩。你看我是在跟你开玩笑吗？肯定是你在外面惹是生非，招来了后果。说，你到底得罪了谁？我没有啊。那我今天就是来罗家给罗楚楚下聘礼的。哦，对了，这小子当时想英雄救美。他说三分钟内让我们郭家破产，破产？难道真的是他，是让我们郭家破产的？不，这一定不可能。说，臭小子，你究竟是谁？行不更名，坐不改姓，在下林平，龙王殿新任府尊。龙王殿。传说中，龙王殿是凌驾于众生之上，可向诸国发号施令、社会上顶峰的存在。他，他居然是龙王殿的新任龙尊。原来如此，我就说，我国家百年的底蕴，为何在一瞬间就被对方打得片甲不留？子不教，父之过。如今我国家已破产，还请大人留我儿子一条性命。活可以，但我有个要求：你郭家从今往后不允许踏入天成半步。谢谢大人，谢谢大人，我们一定不会踏入天成半步的。我父亲，你快起来。他肯定不是王子，他肯定是在蒙蔽你。我们不要被他给骗了。继子，你没有资格质疑龙尊，在这个世上，只有龙尊才有如此的权势。你平时借用老子的名义，在外面欺压别人，你活该我国家破产。大人，你
，今后我一定看管好小儿，绝不让他再丢人现眼。算你识趣，走吧，走。侯老爷子，现在还让楚楚嫁给我千万吗？不，你才是我的，这都快婿。我是不是您的成龙快婿，还都要看罗小姐的意思。毕竟我说过，我尊重她。看在罗小姐的面子上，我稍后把郭家的财产转赠给你。但是有一条，以后别让我看见你独眼看人低。多谢。不用你谢我，要谢也是罗大小姐谢我。毕竟这一切全是看在她的面子上，否则。与我何干呢，大小姐，还赛车吗？输了，大当然想嫁给你，这是礼物。那我娶定你了，走。应该不用说。你赢了，我同意嫁给你。啊，真爽啊！我也喜欢掌握自己的命运。你可以的。谢谢。对了，你之前为什么说我如果嫁给郭千万的话，活不过五年？因为你体质特殊，除了我以外，你不能嫁给任何人。不过我现在还没办法跟你结婚，我得去找下一个时间。你为什么不早说？现在说晚吗？行了，大小姐。我先走了啊，你休息。好，林平不愧是龙王殿龙君，我一定要让你娶我。小姐，有六位自称林平未婚妻的女人正在罗家等。好，我马上就来。现在岂不是上班时间？这样说，我能看到致富诱惑了。哈哈。哇哇哇哇哇哇！这不会就是六师姐吧？啊，好喜欢！哎嘿，暖暖，久等了吧？<笑>没有。不过王少，你本来可以将这三十万欠款直接打在我们公司账户上的，何必还劳烦您去奔跑这么一趟呢？暖暖，我这不都是为了见你吗？三十万连本带息都在里面，拿去。谢谢王少。哎，王少，您这是什么意思啊？暖暖，你这三十万恐怕也就一两万块钱的提成吧？这太少了。不如这样，你来跟了我吧，这样你就有了我这么一个大靠山。我敢保证，以后没有人再敢赖你送暖暖的账。你看怎么样？王少，您说笑了。欠债还钱本就是天经地义的。您欠光明集团的钱，还给光明集团也是应该的。我只不过就只是负责这个工作而已，还请您不要为难我，把这钱给还了吧。宋暖暖，你只要是跟了我，你就有享不尽的荣华富贵。但是你今天要是不愿意，你别怪本少我强权逼人了。王少，我知道你是黑白两地的太子爷，什么样的女人也找不着啊。我只不过就只是一个小职员，我配不上。没事儿，我就喜欢你这一脸无辜的小模样。带走。哦。强抢民女呀、啊！放开！哎，你知道我是谁吗？啊？你这是要英雄救美呀、啊？你也不出去打听打听，我一句话就可以让你家破人亡，别多管闲事儿。这个世界上还没有人能让我家破人亡，不好意思，这美女的事儿我今天管定了。牛本山，来来来，你打我打我打我，来来来来来，<笑>小子，你这是比我还要嚣张啊啊！不过你也得问问他愿不愿意接受你的帮助，宋暖暖。
，在天臣，我就是天，确定要和我父与王抗到底吗？眼看着这个英雄因为你而家破人亡，这位先生，谢谢你的好意，不过你恐怕帮不到我，还请你不要惹祸上身了。小姐，放心吧，有我在，他动不了你。哎，光欺负女人算什么本事？来，让我看看你真正的能耐。小子，你还真是狂妄！来呀、啊，全部给我散！不自量力！你想干什么？拿钱呢？还能干嘛？强暴你啊？说，密码多少？<笑>小子，你要给我搞清楚！我在天城，我可是黑白两道通吃，你他妈敢得罪我？我让你在天城没有立足之地！说我走，再不说我要了你的命！密码。六六，滚！啊！给我等着！走，美女，我都听到了，这是他们欠你们公司的钱，你拿好。谢谢你，不过王龙这个人横行霸道惯了，他肯定会记恨你的。这么帮我，我该如何报答你？哎，报答什么？你就说吧，你是不是叫宋暖暖？是啊，你是。我是你未婚夫，明。你是我未婚夫？对，而且我还是你的小师弟，六师姐。这是我们的婚书。小师弟，你还真来找我了。嗯，师姐，那我如今来找你，而且还帮你把坏人给赶走了，你可愿意嫁给我？这可是我已经有男朋友。嗯，师姐，你要悔婚呐、啊？我。暖暖，你在和谁说话呀？赵斌，你来了，这是我师弟林平。哎，师姐。我刚才掐指一算，这货不像好人呢。哎呀，师姐，你怎么忘说了呢？我还是你未婚夫呢。神经病啊！暖暖是我女朋友，而且初恋也是我。不是你谁呀、啊？敢这么乱说话，没点素质啊！哇，没素质的是你好不好？你没搞清楚状况你就骂人，我还想问你是谁呢？师姐，谁呀、啊？暖暖，你说他是谁？我我我我，哎，好了。我给你们解释一下吧，这是林平，我师弟，也是跟我地下娃娃亲的未婚夫。这是赵斌，我男朋友。听到了没？我才是暖暖亲口承认的男朋友。哼，男朋友怎么了？我师姐还是我的未婚妻呢，我们俩可是有婚约哟。婚约？婚约算个屁呀、啊！我告诉你。现在可早就不是什么父母之命、媒妁之言的时候了。这婚约，暖暖要是不认，就是碎你一张。暖暖，你认吗？师姐，你认吗？师弟，赵斌在我最困难的时候帮助过我。废物，听见了吗？我不管你们什么婚约不婚约的，我只告诉你，暖暖现在喜欢的人是我。早点接受现实吧！啊，好了，暖暖，咱们走吧。赵斌，他不管怎么说也是我的小师弟，你说话客气点。嗯，还是我师姐说的对。我跟你说啊，虽然我师姐可能成不了我未来的老婆，但是她毕竟是我师姐。如果你对她不好，我不可能让她嫁给你这个人渣。你干嘛？师姐，放心。我永远是你的靠山。喂，经理，好，我知道了。怎么了，暖暖？赵斌，我们经理说，如果说我月底还拿不下王龙的单子，他就要辞退我。可是那个王龙，他
根本就是故意的。放心，暖暖，这笔账我肯定帮你要回来。哎，别担心了，这不还有三天时间吗？等我联系顶头上司，让他想想办法。他们毕竟是一个阶级的人，这王龙多少会给点面子。谢谢你，赵斌。客气什么？你是我老婆的嘛。张总，哎，我有个事儿需要拜托您一下，您能不能让王龙把欠天明集团账给还上啊？赵斌，好端端的替天明集团操什么心？反正我警告你，惹怒了王龙，你就等着被逐出天城吧，谁都救不了你。你最好别多管闲事，现在过来找我，亲爱的。哎，好，好，好。暖暖，张总已经答应我帮我想办法了。但是要和我面谈，今天可能不能陪你吃饭了，你先回家吧。好，那你替我好好谢谢张总。好。男朋友有什么的，等我住进了师姐家，还不是近水楼台先得月呀、啊？哎，小龙，帮我查出来暖暖和赵斌的所有资料。我要你帮他把这件事解决了，我要让我自己一步一步成为人。喂，小龙，帮我查出来暖暖和赵斌的所有资料。我要你帮他把这件事解决了，我要让我师姐一步一步成为人生的赢家。哎，林天，你怎么在这儿？师姐，我是来找你的，你不能不要我呀！我现在都流落街头了，你一定要收留我。是啊，林平，虽然你是我师弟，但是咱们现在毕竟都长大了，是长大的。林平，你看什么呢？你要不住酒店去吧，我给你钱。我家实在是太小了，他也不方便啊。况且如果赵斌知道了，他一定会生气的。哎，不行，我我不能住酒店，我要保护你啊。再说了，王龙现在已经盯上你了，保不准他哪天发疯了，他把你绑了呢。不行，真的不方便。我们家只有一个房间，你要是赵斌知道了，他一定会误会的。况且我要是真的有什么意外，赵斌会来保护我的。赵斌，赵斌，赵斌，他有什么好的呀？哎，我就问你，刚才王龙那件事是不是我帮你摆平的？那赵斌他人呢？不行，把你交给他，我不放心。哎呀，再说了，我呀，反正我就是个没人要的小可怜。哎呦，没人疼，没人爱呀。哎呀，好了，行了，真拿你没办法。那咱们可说好了，你只能在我家暂时住下。你要找到房子要立马搬。好，哎呀。我就知道我师姐还是喜欢我的，我懂师姐，你是喜欢我的，但是碍于你男朋友是赵斌，所以你不敢说出口。你让我马上搬出去，其实的意思就是，千万不要搬出去。放心，我能保护你。行了，走吧。给我去查，给我查清楚是谁在帮苏暖暖这个贱人，少做了我的好事。我要让他在天城里无立足之地。我让他在天城无立足之地。是。屠龙大人，你有什么吩咐？把欠天明集团的账单给我还清。还有，宋暖暖是龙尊林平的，你得罪不起。龙尊林平，我的天！那不就是帮助宋暖暖的那个人吗？我的天哪，我这是得罪了天大的人物啊！你赶快去，把天明集团的债务给我还了。是。暖暖，王少的欠款还了没？自己的工作要上点心，别老是让我催你。好的，经理，我一定会在月底前让王龙把这账给还。等王少还了欠款，你也跟着掌心，没坏处，知道没？什么？好，好，怎么了，经理？暖暖，王少已经把欠款还了，这可是笔死账，这你都要回来了，真厉害！再也不用为这事儿发愁了。这王龙怎么会好端端的把这账给还了？一定是因为赵斌，赵斌可真厉害！我一定要打电话告诉赵斌这个好消息。不仅账还了，工资也涨了
。喂，赵兵，我们把这账给还了，这多亏了你。天美不是让我别多管闲事，怎么王龙好端端的就把欠款给还上了？这暖暖还把功劳加在我身上？这个订单是你帮我拿下的吗？当然了。暖暖啊，这次能追回欠款，这多亏了我联系了张总，是说尽了好话这才办成啊。这可都是我对你的好啊，你可一定要放在心上。说吧，打算怎么谢我？好，那我们去西雨餐厅吃大餐吧，当面好好庆祝一下。西雨餐厅，好，这都小意思。那咱们晚上见。好。呃，天美，我兄弟失恋了，要我陪他。晚上可能不能和你一起吃饭了，赵斌，我们已经说好了，你现在是我张家的上门女婿，我让你陪我吃饭，不然你就是不够爱我，我分手。天美，我都去你家当上门女婿了，还不爱你啊？主要我和兄弟都约好了不去不太好。赵斌，本小姐看上你是你程小姿的福气，你哪个兄弟约的你？我跟他说。<笑>好了好了，我今晚哪儿也不去。就陪你这个大宝贝啊，暖暖。虽然我爱你，但是钱权在我心中才是第一位。往后我会补偿你的。讲什么呢？哎呀，师姐要是知道是我帮她绑住了工作，涨了工资，啊，她一定会爱上我的。哎，哎，暖暖，你在这儿。林平，你怎么来了？嗯，我来找你请我吃饭的。毕竟王龙的欠款可是我王王龙，所以你不请我吃顿饭，是不会去。林平，我的欠款明明是赵斌帮我还上的，跟你有什么关系？喂，师姐，他这是在抢我功劳啊！哎，这件事都是我帮你做的，你得相信我，我没骗你。好，我相信你。啊，哎，不过我也相信赵斌。正好我们俩现在要去吃饭了，你就跟我们一起。有什么问题，咱们就当面对质。好，不过师姐，既然你这么信任赵斌，那不妨我们两个来赌一赌。如果赵斌撒谎了，那你亲我一口，然后跟他分手；如果赵斌没撒谎，那我林平发誓，从今之后我再也不为难他。可以，不过我相信赵斌是不会让我失望。好，走。哎，这位小姐您好，有一位赵兵先生说认识您，已经吃过了，让我把账单转交给您。账单？小姐，您还有什么需要帮助吗？嗯，没有了，你稍等一下，我打个电话问一下。喂，赵兵，你怎么不等我就先吃了？暖暖，我是吃饭遇到张总了，就一起吃了，毕竟人家帮我这么多。哎，好了，你帮我把账单结了。我先忙了，你也太过分了！你不能来吃饭，总不早点说。好，我知道了，我一会儿就去结账。好的。师姐，现在还相信他吗？师弟，我……师姐，他抢我功劳，放你鸽子。最可恶的是，他最后的消费还要你来买单。行，对，也幸亏因为这个账单，才能让你看清他的真面目。这段感情越早舍弃越好，这才是正确的选择。林平，我想再给他一次机会，也许他真的是有什么苦衷呢。你也不要随便给别人下定义。这偶尔有一次意外也是很正常的。再说了，我能有今天也全靠他的支持。如果不是因为他，我根本就要不回来王龙的欠款，连工作也会丢了。我知道他对我的付出和真心。王龙的欠款是我帮你要回来的，你怎么就不信呢？你还一直帮着他说话，他根本就是品行不端的。好，那既然这样，我今天就让你看清他的真面目。喂，青龙，赵斌的资料怎么样了？尊主，属下查到赵斌在和宋暖暖交往期间，还和天海集团他的顶头上司商家张天美来往甚密，现在两人正在鼎盛宾馆开房。好，师姐。此时此刻，赵斌正在和他的上司在鼎盛宾馆开房。我现在在鼎盛宾馆捉奸，我让你看看他到底是个什么样的人。走，经理，你满意了吗？嗯
。亲爱的，你好厉害！宝贝，你舒服就好。我现在出去给你买饭吃，回来把你喂饱，咱们继续。是，回去吧。好。暖暖，你怎么在这儿？赵斌，我是来找你的。暖暖，你找我是不是出什么事儿了？哼，你自己干了什么你不清楚吗？啊，你要还是个男的，你就把那些事都说出来，说是不是跟那个上司睡了？师姐，后面的事你自己处理哦。暖暖，你怀疑我？你这事实现在就已经摆在眼前了，我现在已经开始不信任你了，少斌，如果你真的有喜欢的人了，你大可以直接告诉我，我去了暖暖是不会缠着你不放的。暖暖，你误会了，暖暖，我只是把张总送来酒店休息，我我正准备去找你呢。暖暖，你这是怎么了？你怎么想的？告诉我好不好？我是怎么想的？我不信你不知道我是怎么想的。暖暖，你是不是因为我没有陪你吃饭，还让你结账？这都是因为我今天碰见了张总，不生气了，好不好？你看，你明知道这么做不对，可是你还是这么做了。要不是我去餐厅，我根本就不会发现你已经跟别人吃过饭了，还给我留下了一张账单。你知道我是什么心情吗？暖暖，我我知道错了，暖暖，我我你就看在我帮你追回欠款的份上，原谅我这一次，好不好？我以后再也不会了。而且我今天找张总吃饭，我都是为了给你拿到升职加薪的机会啊！我真的吗？当然是真的了。张总可是认识你们天明集团的副总裁，不然我这跑上跑下的是为了什么？还不都是为了你啊！啊，暖暖，不生气了。喂，王姐。暖暖，公司因为你的优秀表现，决定将你升职为主管，月薪八千。真的？我。升职主管了，不错，你升职了。虽然你背后有人，但是还是要低调为好。姐呀，相信你前途无可限量。好，谢谢王姐提点。赵斌，王姐刚给我打电话说我被升职了，她说是因为我背后有人提点。那个人是你吗？暖暖最近怎么什么大雨了？是否把这事给我圆回来？是我呀，当然是我了，不然我这跑上跑下的为了什么？还不都是为了你呀、啊？就这样，你这小没良心的还误会我？那这次我就有份原谅你。不生气了就好，暖暖。那你下次可不能再因为你这小师弟的挑拨离间就冤枉我了。我对你多好啊，暖暖！我我又是帮你追回欠款，又是帮你保住工作，还帮你拿到了升职加薪的机会，这都是我对你的好啊！这你这个废物师弟吧，就这么会拖累你的废物罢了。你还真不要脸了是吧？来，你给我说清楚，到底是谁帮暖暖保住了工作？到底是谁帮他升职加薪？说呀！靠修承诺是吗？哎，事实是你雄辩，欠款是我帮暖暖追回的。工作也是我保住的，升职加薪的机会更是我帮暖暖争取的。你这个废物能帮暖暖做什么啊？啊？他已经有点跟我起，撒开！这不讲棺材不落泪是吧？啊？够了，林峰，给我放开！师姐，他在撒谎，这些都是他在骗你。可是现在事实就已经摆在眼前了，你让我怎么相信？如果你还认我这个师姐，就给我把他放开！好。我看在我师姐的份上，我把你放了。师姐，你不是说眼见为实吗？好，那我今天就让你看看赵斌跟那个上司到底都干了些什么。别住手！亲爱的，干什么呀？亲爱的，赵斌，他是谁？天梅，我。我是他女朋友，你是谁啊？我才是他女朋友，赵斌，这是怎么回事？赵斌，你平时不是挺能花言巧语的吗？哎，现在怎么一句话都不说了？哦
。好，你不说，我来替你说。二位美女，他其实就是交了两个女朋友，想同时讨得两个人的欢心，这是事实吧？赵斌，他是你女朋友吗？暖暖，你先回去，我回去给你解释啊。我不要你回去跟我解释，我要你现在就告诉我，我跟他到底谁才是你女朋友？赵斌，他说的是真的吗？赵斌，你说话呀！他到底是不是你女朋友？你们是从什么时候开始的？知道我现在是什么心情吗？你为什么要这么对我？老板，你先回去，回去我就给你解释好不好？赵斌，你是我男朋友，你的眼压到底是什么？还是说他说的是真的？你真的交了两个女朋友？我没有，那你不他们说，谁是你女朋友？暖暖，张天美是我女朋友。混蛋赵斌，我告诉你，是我甩的你。干得漂亮，师姐。渣男，这才刚刚开始呢。青龙，三分钟之内让王龙给我滚到鼎盛公馆。<笑>龙尊大人，你有何吩咐？龙龙，你办事不力，让龙尊大人蒙冤，让小人借用功劳蒙蔽宋暖暖小姐。你现在三分钟内出现在鼎盛宾馆，将功赎过，听候尊主派遣。我马上就到达鼎盛宾馆，听候龙尊大人吩咐。好、哦，赵斌啊，赵斌。你是现在自己坦白呢，还是等王龙过来之后，他帮你交代？赵斌，我再最后问你一次，帮我要回欠款的是不是你？帮我升职加薪的是不是你？你跟我说过一句实话没有？宋暖暖，从来都是你热血称我是你的，我可没有承认过，也都是你一直一厢情愿纠缠着我。我都告诉你无数遍了，我喜欢的是天美。好啊，我算是听明白了，原来是你一直在纠缠我男朋友。你怎么这样不要脸？我根本就没有纠缠过你男朋友，你最好搞清楚。赵斌，我最后再问你一次，帮我要回欠款、帮我升职加薪的人究竟是你，还是林平？是我。有那么谁还有能力帮你？赵斌，帮暖暖追回欠款的、升职加薪的，确定是你吗？当然是我，除了我，谁还有能力帮暖暖啊？我告诉你，我赵斌可是一家上市公司的销售经理，混在江城这么多年，老子也算得上是半只脚踏入上流社会的人，称得上是有头有脸。买王龙的面子，买权贵的面子，算得上难吗？送暖暖这一切。全靠我赵斌。好，赵斌啊，你早晚会为你的谎言付出代价的。怎么，你还真能把王龙请过来不成？异想天开，宋暖暖，你这个师弟只不过是个投靠你的落魄户罢了。这所有一切都是我帮你做的。哼，你做的？你怎么做的？你是说你靠着帮富婆的权和势还有钱来帮？暖暖完成这件事儿，哎，你敢当着他的面说出这些话，还真是没把你自己妈妈放在眼里。赵斌，他说的是真的吗？你利用我帮助你的小情人，他现在所拥有的一切都是你帮他做的。你今天最好给我解释清楚，不然本小姐让你在天成再落脚之地。天美，亲爱的，我我喜欢的都是你啊！我我帮他是为了和他划清界限。都是他，他,他威胁我，他说我不帮他的话，他会挑拨我们之间的关系。宋老板，我也帮了你了，别再纠缠我了，带着师弟滚！哦，还有，我告诉你，我从来都没有和你在一起过，这一切都是你的一厢情愿罢了，滚！赵斌啊，我勉强原谅你一次，不过下次不要让别的女人在我面前闹事，本小姐眼里容不得沙子，还有你。赵斌的钱和事都给你了，你也不要再纠缠他了，还愣着干什么？还不带着男人滚
。按他这么说，师姐，我也是你男人，我帮你去解决。算了，你。我再也不想看到赵冰了，我们走吧。别走啊，师姐，事情还没解决呢。我今天必须让你明白，是谁帮你追回了钱款，是谁让你升职加薪，而他赵冰又是怎么让你的钱款？谁敢冒领同城的功劳？王少，您您怎么来了？你就是赵冰吧？本少还天明集团的债务。乃是天命于龙尊，与你何干？而你竟敢冒领龙尊的功劳，该当何罪？龙尊，我连龙尊都不认识，我怎么冒领龙尊的功劳？啊！您会说这个乞丐就是龙尊吧？不，这这不可能啊！赵斌，本少我今天就告诉你，龙尊乃是凌驾于诸国之上，掌握天下，真杀大权的。龙王殿龙尊，而你竟敢冒领龙尊的功劳！龙尊，请问此人应该如何处置？下封杀令，推掉他的婚约，辞去他的岗位，让他沦为乞丐，从事以乞讨为生。他这一辈子追求的不就是钱和权吗？他这一辈子最看不起的不就是乞丐吗？好。那我就让他失去他这一辈子所有所追逐的东西，让他成为他最瞧不起的人，以及他最心痛之恨的人。是，小刘，你现在通知天城所有人，以后在天城谁敢帮助道兵，那就是与我王龙作对。王，王龙，你不能开除我，他根本就不是龙尊，他应该收拾的人是他。放肆！龙尊岂是你能够指责的？来人，双手动动！你们敢？天美，你快让他们住手啊！我可是你未婚夫啊！王少，看在我的面子上，放了赵天美，就当红包给我碰一碰。张天美，不是我王少不给你面子，而是他赵斌得罪了天威。就算是我放过他，你父亲知道了以后，也不会让你多管闲事。你跟赵斌的婚约取消！天美，你跟赵斌的婚约取消！王龙的背后现在代表的是龙王殿，我们张家得罪不起。你若是不愿，那么今后我张家就与你断绝关系。什么？好，我知道了，父亲。赵斌，我父亲说取消我们的婚约，否则与我断绝关系。我，天美，别呀、啊！现在只有你能帮我了，天美。就算保不住你我的婚约，你你你帮我保住我的工作好不好？我求你了，赵斌，我无能为力。怎么办？怎么办？我马上就没有我的工作了，我不能没有我的工作啊！龙尊，我我知道错了，我不应该骗你的真心、啊。暖暖，我知道错了，暖暖，王少的尊，王少的账不是我要回来的，工作也不是我帮你保住的，升职加薪更不是我帮你争取来的。这一切都是龙尊做的，我就是个混蛋我。暖暖，就看在我们之间感情的份上，你帮我向龙尊求求情好不好？暖暖，我没有今天的一切，我太不容易了。暖暖，你是知道的，我不能没有工作。求你了，你帮我向龙尊求求情啊！我是你的初恋啊！现在一切都完了，当你开始欺骗我的时候。当你爽约和张天美一起吃饭，并且给我留下账单的时候，当你选择张天美，并且说我纠缠你的时候，我对你就只剩下恶心。可是暖暖，现在只有你能帮我了，暖暖，你帮帮我，我的工作，我的钱权，我不能没有他们呀！你求错人了，我可不是你老板。可是暖暖，我的工作只需要龙尊一句话就能保住了。而且我的工作也是因为你才丢了，你不能不管我啊！什么，王特主、啊，天还要开除我？对，你现在已经被龙尊下了追杀令，名字叫龙虎。没了，没了，没了，这一切都没了。赵斌，这只是个开始。
时间，我们走。林平，谢谢你，谢谢你帮我认清赵斌。之前是我误会你了。师姐，那你输了，亲我一口。嗯。走吧。恭送龙尊。恭送龙尊。赵斌，这一切。走，赵斌，本小姐生平第一次，感觉自己是个笑话。苏暖暖和你在一起四年，我和你在一起一年，都抵不过你心中的欲望。天美，你听我解释好不好？我们没什么好说的，从此以后别处你认识，丢人。天美，苏暖暖。一定不会放了你，王姐。暖暖在公司吗？她的手机忘记了，我马上送过去。你女朋友升职为销售部门主管，部门正准备去皇冠 KTV 给暖暖庆祝呢。哎，好，那那您先别告诉暖暖，我我给她个惊喜。都停下啊！今天是咱们暖暖的升职宴。让咱们恭喜暖暖成为咱们销售部门的主管。暖暖，这个主管的位置你来当，我心服口服。我也服，当初王龙的账单我可是要了一个月都没要回来，算是坏账了，还得是你。来，咱们喝一个。嗯，谢谢大家，我今后啊一定会尽职尽责，为公司贡献出自己的绵薄之力的。来，我们一起喝一杯，为了更好的明天。为了更好的明天。各位，今天是本店三周年，这两瓶酒是送给大家的。另外，参与幸运转盘可得白色保时捷一辆，中奖率高达 99% 白色保时捷，中奖率高达 99% 天哪，这皇冠 KTV 真不愧是天海市的头牌，老板果真豪气。暖暖，你是今天的主角，你先来转。要是中奖了，咱们可是双喜临门。本店先声明一下，因为中奖率高达 99% 所以这一个包间只有一个名额。你们确定一下，谁来参加？一个名额，那也就是说，只要参与抽奖，白手保时捷基本上就是板上钉钉了。好想要！哎，要是真得了奖，换我车没法子养，它也是难题呀、啊。你们懂什么？这个是白色保时捷，价值一千万，就算卖到二手车市场，有自己大收入。好了，你们确定好谁来参加了吗？王姐，你平时都挺照顾我们的，我们也很尊重你。嗯，要不您来决定如何？暖暖，别说姐不讲义气，你才是今天的主角，你来转，咱们呀可都是托了暖暖的福。好，王姐，那我就不跟你客气了。好，我来办。好，这位小姐，请。哎，暖暖，我看这个人不太靠谱，要不算了。这位先生，您要是不信任我，那我现在可就去其他包间了。林平，大家都在呢，你害怕什么呀？走吧。我的天，不愧是百分之九十九的中奖率，想不中奖都难。暖暖这是开始一路长虹，就像嗯，积累浮生一样。看来这辆白色保时捷被宋暖暖默数了。这位小姐，您可以随意转动指针，当指针停止后，除了谢谢参与，其他一到五等奖均为不同款式的白色保时捷。现在你可以开始了。好。哇！耶，我中奖了！天哪，你这可是红一开头了。不行，咱们见者有份。你这要是花了钱，可是要求我们吃顿饭。好说好说。呃，对了，咱们怎么兑奖？哦，这位小姐，兑换奖品需前往大厅兑换，但是现在参与人数较多，所以不能陪同你走
，希望你理解一下。嗯、需要现在兑换吗？需要。走吧。哎，林平，你在这等我一下，我一会儿就回来。哎，暖，我真的觉得他不是什么好人，要不算了吧。我马上就回来，走吧。好。哎，是往前面走吗？我我还是漏东西。这个。暖暖。我和你在一起这么久，我连嘴都没有碰过，最后却因为你丢掉了一切，凭什么？好热，赵斌，我这是怎么了？暖暖，你已经中了我的药，我来到 KTV 就是为了迷倒你，让你成为老子的女人，让你怀上我的孩子，这样林平就会看在你的面子上放过我，老子以后也能有林森照顾我。来吧，暖暖，我喜欢的可是一直是你呀、啊，啊！说明我们已经分手了。你现在说手还来得及。说手？暖，老子为了你丢掉了一切。我本来打算和张天宇结婚，然后让你当我的情妇。只要你听话，我愿意帮助你一切啊。可是现在一切都没了，张天美抛弃了我，工作也丢了。我现在只有和你在一起这一条路了。林平回来，他不会放过你的，你这是自寻死路。谁能想到啊？我们就在 KTV 三楼，等林平到了，你已经是老子女人了。来吧，暖暖。救命！救命！哇，刚才有危险。喂，青龙，马上给我查清楚暖暖的位置。尊主，谢暖暖小姐被赵斌带到了皇冠 KTV 的三零二房间。属下这就前去搭救。不用了，赵斌要是敢伤害我，我现在就亲手要了我的命令。尚且一步，我就死在你面前。暖暖，你冷静一下，我我我不动你了啊！你冷静一下，把刀放下啊！那你退后。好，我退后。暖暖，你现在还有什么威胁我的？啊！你已经中了我的药，我告诉你，这个药会让你欲火焚身，最后喷服于我。救命！救命！赵斌，你还敢动我师姐，你留不得了呀！天，你来的正好，现在给我拿一百亿，我就放了你师姐，不然我就杀了他。没资格威胁我。师姐，没事了啊。林平，赵斌给我下药了，我好热。我好热，师姐，师姐，好点了吗？林平，少斌给我下药了，我没做什么出格的事儿吧？当然没有啊，还是说你想做点什么出格的事儿？也不是不可以。如果师弟你愿意的话，毕竟我们是有婚约在的，而且我现在已经喜欢上你了。那你现在愿意跟我举行婚约了吗？你难道就是为了婚约才和我在一起的？当然啊，不然我在你身边受了那么多委屈，我早走了。林天，你爱我吗？我爱你啊，我们的缘分是天注定的，所以我不爱你爱谁？那如果没有这个婚约，你还会对我这么好吗？会。可是我总觉得你是抱着履行婚约的目的，处心积虑的接近我。你真的什么都不图吗
，我图你的真心呐、啊，六师姐。毕竟我都找了六个师姐。那你去找你的六个师姐去吧。啊，那我真走了。忘了你这么多年还误会我，你自己冷静冷静吧。走，来接我。云平出了这个门，你就不要再回来了。参见龙尊。青龙，我总是被暖暖误会，他也不听我说话。我突然间好想回山上，我好想师傅啊。龙尊，属下会替您给暖暖小姐解释清楚的。你你你你去可以，但是你记住啊，你去了你不能说是我让你去的，不然本尊很没面子的。是，先去吧。龙尊，您这是用完属下救人。嘘，别瞎说了，我告诉你还会引起误会的。去吧去吧去吧去吧。属下遵命。林平，我们结婚吧。哇、哦，姑奶奶，你们怎么都来了？林平，我们知道你只能和一人结婚，所以啊，我们决定不是向你求婚。林、嗯、平，我们结婚吧。别急呀、啊，那个六师姐还生了气。真没骗你们啊！再见，你的奶奶是什么这个啊？再见，这样，那个，等等着啊，等六师姐赶过来，我呢，哎，我们去现场找我啊，拜拜，拜拜。哎哎，你听龙尊，宋暖暖小姐，您一直都在误会龙尊，您和龙尊的体质特殊，龙尊他接近你就是为了救你，您若不同意，您和剩下的六位师姐将会一起香消玉殒。什么？哎呀，师傅，我该怎么办呢？六师姐到现在还生气呢。宁平，解决的办法在信上。信？信上？徒儿宁平，如果你的七位师姐让你难以抉择，为师在仙山等你。啊，师傅，原来你在给我写这封信的时候已经喜欢上我了呀？宁平，当初给你这封信的时候，我是为了让自己不后悔。可如今，你被六师姐赶回仙山，想必是读官失败。看来现在只能用在你这个只剩一年寿命的小子身上了。哎，那可不一定。六师姐现在也许喜欢上我了呢。林平，林平，我们七人今日出来领个婚约，千万同心为聘，愿与你共结良缘之好。下次选哪一个？林平，怎么回事啊？欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。